好，我是老胡，欢迎大家来到老胡的油管研究院频道，每周的定期直播，这是我跟啊、呃、朋友们在直播间里头就过去一周的这个问题，呃，进行互动的这样一个环节啊，每周的北京时间中午的十二点啊，西雅图当地的时间九点，晚上的九点啊，那么。呃，闲话少说，我们就开始吧。好，呃，先从这个语音的这些问题。老胡日安，你好，我想请问，我目好这个问题的话，我就不全程播放打扰大家了，因为这个问题呢，我还没找到答案啊、呃，我就会把这个问题留下来啊，我在下个礼拜啊、呃，如果找到答案，我再重新的回答。这个问题是关于，呃，我把这个问题的背景给大家讲一下子，就是这个观众啊，他希望啊，比如说他设置了一个中文的啊字幕，那么其他语言的人希望能够翻译啊，使用这种自动翻译嘛，一这一点哦，讲一下子啊，只要你在一个视频里面设置了一个字幕，不管是任何语言的，那自动翻译这样一个功能就启动，啊，这是。当然，英语有特别英语，英语的话，你连一个都不用，只要你打开了这个那个自动识别，那个都它都有翻译出现。那么我们有一个中文的字幕，然后有了中文字幕以后，那么其他的语种它就可以选择自动翻译这样一个功能。当然，这个字幕的自动翻译功能并不是很多人都清楚的啊。所以这个观众的这个要求是说，我是有中文的这个字幕，但是呢，我能不能确诊状态下显示是个英文的自动翻译？因为绝大部分观众可能。他的有很多的观众是来自于英文的啊这样一个世界，那么这些人的话一上来，如果确诊在中文状态下，他看起来就很陌生这个感觉。如果我虽然有中文的字幕，如果他们能够呃确诊状态下出现一个英文的自动翻译字幕，那就是非常好了啊！我不确定有有这样一个功能，或者是应该如何设置啊、呃，所以我要做一点试验。那下个礼拜下个礼拜再回来，希望能找到答案啊！这是一个有趣的呃东西。好。那么我就不会删掉这个问题，下个礼拜回来，希望有答案来解答这个问题。老胡你好，我是胡子老爸，我有个问题想请教一下。嗯，这段时间我看到翔翔大作战，就是小翔哥这个频道啊，他的国内的好几个账号是被人注册掉了，就是说抖音啊，呃，微博、啊、都被封号了，都被嗯、呃、冻结了。然后之前有看到过老高的频道也是被人抢。抢先注册掉了账号，然后金安青的也是这种大的 UP 主，经常会被人就是注册注册掉了那个账号，然后那些呃公司就会来敲诈勒索，就是问这些人就是要和解费。我想问一下，就是我们就是像这种 UP 主，怎么可以自己注册自己的用户名？这样的话可以防止这些以后这些公司来敲诈勒索。好，谢谢老胡。好的，这个情况的话，不可能有一个标准答案的啊啊！据我了解，老高的情况是人家抢住了他，那么这个香香大作战的话是另外一套故事，他可能是跟他的呃签约的公司内部可能有一些沟通上面的问题啊，这个所以情况不太一样啊。我这个信息呢，只是网上有一眼没一眼看来的，所以不准确。但是这个事件本身。啊，没有关系，就是你如何保护自己这样一个 IP 的形式，就像我西雅图老胡，那么现在还没有注册任何的商标，那么有很多观众提醒我讲，你要提前抢注，万一人家这个注了西雅图老胡，那么你就以后就不能给卖周边、卖卖这些东西，那么这个反过来你就要给频道改名。我的看法是这样子的，呃，我不是太在意这个东西啊。那么如果谁从商业上面来要要来阻阻截我的话，我有太多办法，因为我最后是卖脸。我不是卖这个名字啊，我我以后就是西雅图老老胡、西雅图新老胡、西雅图不是老胡，然后就是或者我我就改成像我以前讲的，我不是老胡，哎，都可以，我爱怎么玩怎么玩，或者是老胡二零二一啊，都可以，或者老胡九九九九九，都没有问题。那么这个时代已经跟以前那个时代不一样了。我并不是讲我们没不必要有这个意识，但是呃。呃，我向来是认为这样子，就是说，你往前走，你总有办法能够突破重围。哪怕全世界从域名、呃，商标全都给你抢住了，大家关心的是老胡这个人，啊，如果就是我一旦换了名字，他都找不到我的话，那部分人已经没有太大重要性，该该离开就离开吧。人跟人是讲缘分的啊，所以呢，我向来在这方面是不太重视的态度。
啊，这个这个是我个人态度，我不认为它是一个正确的态度。如果你有条件啊，你这种环境里头，如果你不注不注册移民，不注册美国的这个商标，再加上加拿大的商标，再加上这个中国的商标，呃，或者香港的商标，你就觉得不安心的话，那你就去弄啊，因为这个东西永远都是一个呃两个权衡的东西。我呢是根本就不在乎，当我非常有名的时候，我随便可以取一个这个名字，这这个呃任何一个奇怪的名字都没有问题。当我没名字没名的时候，我怎么样去防范它？一旋周边的域名全都注册好，都没有用的啊！所以这是我的个人的一个偏见，嗯。那么反过头来讲，像想想这个情况的话，我认为是啊、呃，现在有很多 MCM 啊、呃，只签约都是三年啊、五年，这个要特别谨慎。这个时代谁能知道三五年以后的情况啊？对吧？啊、呃，像有的人火起来，一年时间就可以火，从从零做到三四百万啊，五百万。那么你这个时候讲我不赚钱，我分百分之五十给你啊，那没关系啊、呃。等到你数字一大，就有各种各样的问题。到最后并不是讲你对不起公司或者公司对不起你，因为两个人的这个地位发生了变化，对吧？我曾经讲过那个老胡的名言，呃，讲一句就是：当年当年的海誓山盟和今日的恩断义绝，全都是对的，没有谁骗你。当时那个人并没有骗你，两个人都是在天涯海角发誓的时候过一辈子，真的啊。但今天的恩断义绝也是真的，不要去责备啊。所以要谨慎，你要这个时代不要去跟人家签好长好长一段时间的东西，也要要小心啊。好，这个问题就这样子，完全是我个人的偏见啊，呃，不要受我的影响，你该怎么弄怎么去弄啊。只不过是我我让你呃，我这样子说。告诉你，有另外一些人的做法，听起来也非常有道理，并不是所有的人讲这个，请专家人、专业人士跟你讲要注册，要注册，不然你就完蛋了。不是任何东西，我跟你讲，这个这个月亮的背后啊，月球的背后也有阴影，就是这样，永远都有这个另外一派都有都有道理的。嗯，老吴你好，我是一名工业设计师，也创办了一家公司，我对新创企业。或中小企业特别感兴趣，尤其是在产品开发和创办人本身的创业故事。我最近打算开一个频道，是关于介绍某新创企业的故事、产品的故事，或者是创办人自己本身的故事。所以，在这个视频上呢，我的第一个问题是：如果在这个视频上介绍某家的公司，然后我会用他的产品。的照片，或者是视频，这些材料都是取自于他本身公司的网站。然后我在使用的时候，下方我会注明，图片取自于某公司，或者是那个视频也是会放同样的注明。这样子的话，是否会侵犯到某公司的知识产权？谢谢。好的，啊，一个小细节，这个各观众问问题的上，我有两个问题。那说到最后，忘记第二个问题了。为什么我要这样的提呢？我们做节目的时候，一定要讲究一个逻辑上面的严谨。尤其我最近一再在提醒大家要注意结构，结构。那么这个问题就在结构上面有缺陷，所以我要吹毛求疵的这样讲一下子啊。结构上的缺陷比一个单一单一句子里头的语法错误，或者是啊呃这个故事的不生动，要严重的多得多。哇，这个是这个是结构上面是宏观的，大家一看就看见这个这个这个呃这个建筑的对称之类的，或者这一类就属于结构的东西啊，所以要谨慎一点啊。这他讲的这个问题啊，他要来宣传这个阿里巴巴的发家史啊，这个马化腾当年是怎么样差一点把这个嗯、呃、差一点这个把把腾讯那么贱卖卖掉一个卖给一个俄罗斯人。啊，等等等等，这些这些故事，嗯，没有问题。你你中小创业者，这更是这个面条店怎么做起来？但是呢，你不要去讽刺挖苦、贬损这样，他的东西肯定成功了六个月，最后就完蛋的。他这个商业模式不行，呃，就说一个人，你的你的发心非常重要。你是帮助别人提建议，然后呢，希望别人好，这一点别人能感受得到的。啊，不要那个全是表扬，但是别人听听了以后就是不舒服那种感觉。要么你不会说话，要么你这这个心存歹意。是人有这种感受能力的。我经常举这个例子，我们在海外的人可以碰到非常文质彬彬的人，非常讲礼貌的人，但是你知道他骨子里头在歧视你，种族歧视
啊，有些那个普通的市井人员，他讲的非常粗鲁的这个这个种族歧视的语言，但是其实。你跟他坐下来，跟他一喝酒，他其实非常好的一个人啊，所以这人这种感受能力非常非常强。那么你要最好就是说我经常讲那个话，别人的意，别人的这个缺点，如没有轮到你来批评，用不着你来批评。哎，有人家好的东西，给人家建议，呃，给人家改进，然后他他他的东西能够激励你的东西，这个人的创业，比如说这个创业。有有五个人创业，这个例子例子都激励人，挺好，我就会讲那个。然后其中有两个人，人渣，人渣我就不去说他，轮不到我来说他啊。这个这是这是我的这个一一个一个一贯的这个东西，呃，指导思想就是说，呃呃，小偷轮不到你来抓，<笑>那么多好人好事你都表扬来不及，你为什么要去批评小偷呢？啊，对，大概就是这个意思。所以你沿着这样的一个发心去做的话，啊、呃，那所所有的商标权呐、啊，这些什么这个呃。著作权呢、啊，版权呢、啊，人家都不会在意你，啊，人家都不会在意你。就像呃，如果你要是呃，如果你要是一个恶意的话，他会用很多技术上面的，就是法律定义技一些技术手段来弄你啊。也就是说，最后你好像是有理，但是呢，技术上只有法律程序你是会败诉的，啊，所以就不要弄到自己这么狼狈的。呃，我现在从你从你问问题这种口气来讲的话，你完全是一个正向的，你是过分的担心的，没有问题。像你这样的正常的使用这个他官网上面的一些呃产品的材料，然后介绍背景啊，进行产品的这种呃这种评述啊，然后采用相关的这种报道啊，讲他以前的这发家史啊，这种啊。都是没有问题的啊，所以你你这个情况，根据我对你的提问的这种态度的感受，你没有问题，你这样子去做，我没有问题啊，不会有什么太严重的后后果的啊，甚至你在呃点评或者是呃介绍这些人的话，说不定你能够交上这些朋友啊，挺好的。好，呃，好，我们看看直播间里头，最近听说这两天上网不太容易，呃。可能这个今天能来直播间的人都不简单。我们看看直播间今天有谁在这啊？嗯，静香，呃，你好，我在上传了多个视频，但是上传时把视频设置为思想，打算每隔一天再改为公开发布。这和我直接上传公开视频相比，有思想变为公开的视频，推荐量会不会比较低？哎，不会。哎，没有差别，他鼓励大家这样子去做。那么你一天可以上传十个视频，十十个视频，然后呢，你就可以把它呃呃，没有必要变成思想，你都可以完全可以不公开。然后呢，下面呢就变成那个呃定时发布啊，这个明天八点，后天八点，大后天八点，然后这样子发布啊。那么这个频道主出去度假的时候就是这样子安排的啊，所以没有必要每天回来改变这个状态，叫做定时发布。然后你全部设置好了。该玩去玩去了啊，然后到那个时候，每天晚上八点钟，它就会有一个片子出去，啊，全自动的。好，嗯，老胡，我的频道是我的名字，怎样改成我的，改成我的美食频道？我一直都在做美食啊，很简单 ，YouTube 去搜索 How to change a channel name， 如何改变频道名称，就这么简单啊。你问我，我根本就跟你讲不清楚这些东西，人家讲得清清楚楚，呃，搜完了以后出来一大页，这个这个这个呃视频，你挑前面两三个一看就解决问题了。呃，这个我这个会员啊，会员的这几个人，会员这个分析频道的有四个会员，我现在正在准备一个模板，马上就会做你这个东西。其中有一个会员应该不是你，其中有一个会员这个链接进去，呃。是是一个空的，没频道还没开，我不知道他是不是用不同的这个账号在在在链接，呃，就是、说用 A 账号，他想让我分析他 A 账号的这个东西，然后呢用 B 账号买的会员，这个我觉得要看到这个节目的话就，就就稍微注意一下子啊，看是不是你，呃，不是你这个频道，你这个频道我已经看到了，我知道的啊，我会，呃，我会做，因为我给大家要提供一个这个改进的这个列表嘛，我在做那个 template， 做好了以后的话，我。会给你这个一个做一期节目啊，每一个人要 review 的，我就做一期节目，然后给你一个行动的这个呃行动的指南，改进指南啊、哦、啊，抱歉啊，稍微稍微再等个一两天，你可以选择 brand name， 不知道我怎么看啊
这没有必要就改成 brand name， 就改成 brand 这个 channel 的话，你可以无限制的改啊。现在这种情况下也也可以改三次，所以可以直接改，没有太大问题。嗯，十万个品牌故事那个频道不是做这个吗？是，对我看到了有这个频道。为什么深圳卫视国际频道一直重复放一样的电视剧，而不是放动画片？美国的动画片不知道，你应该去打电话问他们，因为他片源不够嘛，说不定重复放啊。啊，那个中央电视台有些也是这样子，呃，不断重复放啊，这也很正常啊。啊，因为有的，呃，下夜班的人回来，再错过那个电视台要重新看呢、啊。嗯，我是 YouTube 新手，你看大家注意啊，我就提醒大家，像这种东西。这个被 YouTube 这个侦测讲，这可能是一个垃圾信息，它就变成这样。所以我经过这个要这个直播的这个直播播主来来批准这样一个的，先是还是把它隐藏起来。所以我们看一下它这个视频，它这个信息有什么问题啊？我是新手 YouTube， 请问呃，在初期三个月之内，只专注做好节目呢，还是边做节目边推广？感觉自己推广、呃、费的时间。一不推广就没啥人看，这个地方讲到了一个推广啊，推广，所以推广当然是呃，不是讲是一个禁止的词汇，因为大家希望个呃，因为谷歌希望你用它的付费推广嘛，所以这个他他就讲不确定啊，这个时候他显然这是一个合合规的信息，嗯，相当于我在这个地方点击它啊，就给这个 YouTube 生寄出了一个信号，讲这个 DIY 君呢是没有滥用这个系统。如果他在网上发了很多信息，然后这个频道组或者是直播组组点击隐藏他这些信息的话，那这个 DIY 的这个这个叫做芝麻信用分就不断下降，大概就这样一个机制啊。好，嗯、呃，那么最开始啊，这个是我的看法是这样子啊。如果比如说你是一个做节目的熟手啊，你上来对镜头表达、讲故事、呃，形式。呃，摄像、灯光什么都没有问题，那你就直接上来啊！就有的人讲团队在国内这个自媒体已经有段时间了，直接就在 YouTube 上来发布，那这种东西你就上来就直接开始边发布边推广啊！如果你都还没有摸到方向，你要训练自己，就像我现在这个这个我的我的会员区这。不是不是会员群，就是我的这个实战群里头，有些人训练的话，有的人训练是非常非常长时间的啊，几个月的时间，就是还过不了说话这一关，表达说话的逻辑、故事的这个严谨性，然后说话太啰嗦，怎么样把这故事讲得有趣啊？所以这个这个时候你就不要去考虑推广，根本你就不要考虑推广。什么时候推广呢？节目的形式和内容啊，这个你基本上感到比较满意，稳定了，下面就是给时间来的，不断的不断的那个多出节目就。到这个状态，那你就可以去推广啊。前面你今天是炒茄子，明天又去遛狗，你这种频道你推广它干嘛？你都不知道你将要做什么，对吧？呃，说话有颠三倒四，自己都不满意，自己都不满意，然后观看完成度只有百分之二十五，这样东西你不要浪费钱了啊。有的人讲哇，便宜啊，一天几块钱都可以推得起来啊。在浪费的情况下，再少的钱都是浪费，不要浪费啊。好，这个问题就这样子回答。那别人的一些画画加入自己的视频会被告吗？呃，你加入视频，加入你自己视频干嘛？如果是个表情包，没有问题。啊、呃，你就是合理使用，你的合理是表达的是什么？表达是这个情情绪，表表达是什么什么东西？你得表达，或者是我点评啊、呃。所以不是讲把，如果是按照你这个逻辑来讲的话，我这边哪一个五秒，那个哪个五秒，我全都是大杂烩的这个东西，你想它会让你通过吗？对吧？当你用它这个东西能能构建你这个故事，你能用它来点评啊，这些东西那你就才能构成合理使用，跟长短没有关系。长短只是讲理论上来讲，现在就说啊，像音乐，你究竟要三秒还是八秒？如果它那个三秒钟的那它那个节奏，它那一段东西就是全世界的音乐都没有这种组合的话，那就是它，你就是侵权啊。那么现在它就是。有一个这样的这这样的阀值，使得就是不会太敏感，误报太多，大概就这个意思。所以理论上来讲，你就是一针跟它一样，它还是侵权，跟长度是没有任何关系的，啊，是这样一个概念。好，我是做美食攻略的，在视频结尾时附上呃商家的地图，啊、呃、定位，截主地截止地址有问题吗？啊，你这个问题我理解是说有没有谷歌地图或者？
百度地图的这样一个呃版权问题。这一点的话，我还专门查过他们的这个使用<笑>这个条款，呃，理论上你是不能使使用的啊。这个因为你开启的广告是属于商用，但是呢，谷歌和呃。和这个百度都不会因为这个东西来跟你打官司，因为太就像就像呃就像这个大大人呢、啊、跑到幼儿园跟一个小孩子打官司一样，他不会干这种事情啊。那么什么时候会呢？当你用他这个东西服务写在你的 PPT 写在你的 APP 里头，这个时候他就会找你打官司了啊。那个是那个商用形式跟这个商用形式不太一样啊，所以那个时候你就要单独的去。买它一个商业的这个许可，然后才能把这个这个这个功能提供在你的这个 APP 里头啊。所以你做节目这样子来讲，呃，从从条款上、技术上你是侵权的，他他不会在乎你。就像 YouTube 那个这个呃这个这个播放按钮，你是正常情况下是很多情况是不能用它的这种东西的啊啊、呃。所以所以这个很多人用这个东西也嗯，他不会找你打官司，就这个意思啊。如果你的商标里头用了谷歌的这个播放按钮，那糟糕了。或者你的播放，你的你的，比如说你现在这个，我打比方讲啊，你这个频道的这个头像啊，你就站在谷歌的一个这个一个大的这个办公室啊，门前照一张照片，那、啊、后面有他的东西，他也不会跟你啰嗦，对吧？但但是这是你的 icon， 这是你的 logo， 没有太大关系。但是你要去注册它，那问题就来了，对吧？大概是这个意思啊，呃。今天刚发现你的频道，赶上直播啊！简单了解很多观点，是鼓励原创加露脸啊。到露脸，我是露脸的意义，我是这样子看的啊，就是说露脸对着露脸做节目是是一个最伟大的这种学习成长工具。如果你能够过了这一关的话，你对自己的看法、对别人的看法、对你自己的未来的看法都会彻底的改变。我就是这样子认识他，认就是在这个程度上认识他的。啊，将来你可以不露脸做节目，你做的节目可能就是不露脸，没有关系。但是呢，我现在现在要求我这个实战群里头每个人都训练露脸说话，这个哪怕你做节目不露脸，但是你得你得你得露脸给我说话，我要看你的表达，啊，是这样一个这样一个逻辑。所以露脸非常之重要，但凡有条件，千万不要因为呃长得不好看啊，或者是我怕邻居看见这些东西，这都是无谓的借口。你应该第一选择有勇气的来做一个露脸的。这个节目，然后你真的的节目不是没有这个露脸的需要，我们在做技术上的讨论，而不是讲先从这个东西可能性，我绝对不露脸做节目，然后你就只剩那一点点选择了，啊，这个找对象一样，嗯，二十八岁以上的坚决不考虑，啊，这个，呃，是十八岁以下的坚决不考虑，不一定啊，爱情来的时候你还管年龄嘛，对吧？啊，好，呃。请问 YouTube 未来是更倾向露脸的原创？以后我跟你讲，人工智能合成了以后，唯一的一个就是露脸就是最好的。我将来的明星一定是这个，呃，这个，呃，天天见，啊，像小李子那个，那个那个的莱昂纳多小李子，他再怎么牛叉，没用的，玩不过我们的淘宝淘宝网红明星的，天天露脸。发生这个呃，发生这种这种这种接触这种关系，这个才能行啊！天天在一起吃饭呢、啊，就就这个意思啊。所以你想，这个露脸还是躲在后面好？哇，那那个人那个后那个那个节目的时候，也没有声音，也没有什么东西，你就没有 IP 起来嘛？你像我老胡的话，现在我不知道直播间多少人了，那么这些人就有人就看我顺眼的，有看我顺眼的人呢，对吧？这个就是 IP 啊。所以我刚才想的，嗯，我就是明天变成这个呃这个杭州老胡，因为我到杭州去定居去了，我就变成杭州老胡，这没关系啊，我改改个名字一点关系都没他。他不会认为我改变了，对吧？所以这个露脸就是有这么这个这个时代啊，脸是你唯一的一个，唯一的一个就是低成本的可以让你进行个人识别的。你为什么不用它呢？你你非得就是你你最个人的东西，你为什么不把它创出牌子来呢？对吧？因为我发现推送给我的百分之九十都是露脸的啊、呃，就是你要给我一个你不露脸的理由，我现在就从这个角度来讲。啊，倒不是讲技术上面去争论，讲，哎，不露脸我就原创做不起来嘛？谁讲的？你不露声音，你甚至都，呃，你不拍视频，只有视，只有声音，都可以做的了，做得出来。啊、有太多种各种的方式，然后就讲我做这个媒自媒体，谁讲 YouTube 是唯一的平台啊？太多了，你做播客，你就只要声音就行了。那、啊、声音可能都不是你的，你雇一个人好听的声音来，然后你你写，你训练他，让他做就行了啊。所以是这样一个逻辑啊。
，我想了解怎样查查看 Social Blade 里的数据啊。这个我讲过好多好多，你看我早期的节目，每一个这个东西都都会介绍。我专门做过两期节目，专门讲 Social Blade 里头每个东西怎么去看啊。你去看那个节目啊，是不是每天增加的粉丝数啊？这个这个太这样子，我给你看一下啊。我给给给你看一下哪个地方你看不懂啊？这个就是每天涨粉的数字，这个是今天有多少观看量啊？这个是天哪一天啊？这好简单呐、啊，这个东西你这个、这个东西有什么复杂的呢？啊，你去你去稍微去解读一下啊，看看就可以了啊。好。音乐类的 CPM 很低吗？是的，因为音乐类有一个问题，它不太不能够在中间插播广告啊，所以一旦这个平台鉴别它是个音乐类的视频或者是频道的话，它的广告数量就会比较少啊。那么这个关键它还不是广告数量少的问题，而是因为你不是原创音乐的话，基本上那个钱都会啊、呃，比如说你做十个十个视频，可能有八个七个都是呃被有版权，然后那个钱都被别人拿走了。你能大概指导一下思路吗？就是别管 C C P M， 你这个频道要能活着，把一个音道音乐频道做起来以后的话，你这个流量就是钱啊！我现在都翻，因为我有频，我有频道在这边给你发布嘛，对吧？我有一块自留地让你们来发布嘛，对吧？然后我可以播放列表这些技巧，让你这个有名的没名的全给你混在一起啊，加带私货，各种方法啊，太多了。其实你，我今天就不展开讲，我就告诉你，你有了流量，你就变现的方式，后面有好多好多种。啊，所以呢，不要盯着这一点，这一点这个太，啊，我不讲嘛，一个一个一个正常的频道，我不是讲所有的频道，一个正常的频道 ，YouTube 的广告费的收入不应该超过百分之五，你这个整个的这商业才是合适的，啊，如果是你仅靠这个，呃，这个，这个广告费的话，也就是说，你这样一个商业模式太过的脆弱。随时给你掐点流量，调一点点，你就难受的一塌糊涂啊！昨天还在那边请人这个吃吃满汉全席，第二天早上你就可能就到犹太摊上去做的去了，因为那个收入就会有可能有这么巨大的差异啊！像米奇这一次，十天时间都没有广告收入，就没有就没有了，你根本就不会知道啊啊啊！所以做一个做一个商业的项目，一定要抗风险，不能讲你像这一次这个这个呃全球的这个这个疫情一样。你看看，就对，让大家重新对商业进行思考。你不要认为我这个地方是人多的，我装花一千万下去装修一下子，让你死死的快快的啊！那我们我们群里头就有人，呃，家里都是开厂的啊，你雇几万人，雇几万人，你想想看，这几万人一个月的工资是多少？工厂一关，你扛得住？你亿万富翁你都扛不住啊！两个月就让你死翘翘。好，嗯。张在中国虐待儿童坐牢要坐几年？不知道，你可以去试一试。嗯，深圳为什么为什么播放以后快要消失的手工传统文化？这个你可以好好考虑一下。这个答案这个很深很哲学啊。这个我是做英英英语频道，属于中高级。有评论说我说的太快了。你说是该正常的呢，还是照顾一下水平不同的人啊？就是我做老师的时候，那个呃，尖子学生已经听得不耐烦了啊。这个其他慢的学生还在那讲，我没听懂啊。所以你呢，应该知道你是在哪个程度啊。当你在讲新概念英语第三册的时候，好多人问你第新概念英语第一册的问题，你回答还是不回答？还是讲我专门做回去做第一期的节目？你得明确你的观众是谁。就像我这个频道的观众，就是想做自媒体的这个人，别的我都不讲。我知道我在这边讲一些新概念英语，我不讲新概念英语那那些节目，在我这个频道里头，居然每个月能赚二三十块钱吧？我不知道，反正是赚钱是前几名的。那么我不再讲新概念英语了，对吧？所以你要定义你的这个观众究竟是什么？你是中高级的，你就是中高级，不要为了一两个人啊。那那个观众是，他永远都是从他这个角度来讲。你讲的太快，我想跟你学，哇，这好诚恳的一个观众啊！我应该满足他的要求，千万不要，千万不要失去你自己。这做自媒自媒体的时候，你是最重要的，跟你一辈子拼到死的就是你一个人。观众来来往往，今天给你写长长的感谢信，老胡，你改变了我的人生。三天以后，我们根本就不认识。就是这个样子，所以
，你一定不要去假装成为别人，你做好你自己就行了。观众来是缘分，感谢；走，这个来不迎去不送，就要有这种态度就好了。好，呃，加字母发现真的有好处。<笑>好，你是这个第九千九百九十九个证明的人啊，但是花了不小的时间，嗯、呃。是不是要出口语转书面语就会慢下来？嗯、呃，发现自己的解释很难被对方理解，在解释的停顿之间，字母已经完整字句，能够大大的帮助理解，也可以增加补充指出口误啊，有各种各样的好处，很多种啊。这个小宝，你你你这个地方讲出的，你你看讲讲了四条，后面可能还有还有三十六条啊，一点都不奇怪，有太多太多的。比如说，呃。就是说，可以可以增加补充指数口误，这是很很对的啊。我这个说的是是这样子，但字母里头我可以矫正。还有一个方式就是说，你可能从来都没有发现，你说话有这么多停顿和口头语。你做字幕的时候，你是你就不能忍受自己。我怎么讲那么多嗯啊，那么呃，然后啊，这个就是一个自省这样一个过程啊。然后你做字幕的时候一讲这句话。其实其实可以干掉的。你在做剪辑的时候，你还觉得这一句还挺好的。你在做字幕的时候讲，这这废话，干掉了，就这样啊。所以能能够帮能够帮助你不断的学习、成长和提高啊，挺有意思的。字幕这个东西啊，然后字幕里头有好多学问，用什么样的字幕，要不要加底，用什么样的用用大大小是什么，用什么样的字体，哇，等等等等，太多学问了。加不加表情？啊、呃，两个人对话的时候，是不是要改变字体的背景颜色等等等等，太多了啊，好多玩法啊，这些东西你是钻研，任做任何事情都有学问。嗯，我昨天点的两个视频为什么不可以？是不是在美国受限？在任何地方都可以受限，有的视频只在日本受限，有的是在德国受限，有的在美国受限，有有的在香港受限，这个里头跟法律有很大的关系啊。嗯、呃。除了油管提供的免费音乐，别的音乐网站几乎都是要付费的，没那么一说。你去看我的这个，在我的这个频道里搜免费音乐，你看到我给做了一期叫五千首免费音乐，很多啊。呃，有一天频道过关了，那过关的老的视频的流量会算在那，会算在那，让你赚钱啊。就赚钱批准是有赚钱资格，你以前所有的视频都开始赚钱啊，只要你打开了这个赚钱。什么是 CPM？ 一千次播放你赚的钱。嗯，你知道吗？我看到有的频道订阅者两百一十四个人订阅观看，你能看懂订阅者两百一十四是意思是什么？就两百一十四个人，嗯，你又开始来玩这个数字游戏了啊？呃，你会觉得现在 YouTube 已经泛滥了吗？小频道还有机会翻拍吗？永远有机会，啊。我不讲，去年有一个做做磁力球的，就是一年时间从零做了四百四十万，啊，放在这个去年的这个这个呃 YouTube 回放里头啊。我现在再等下我再给你介绍这个频道，两周之内，两呃不一个月之内从零做到一百八十万，这些这些事情每天都在发生，你只看到了那个一年都没没反应的，你只看到老胡做了三年才三万个粉丝的的。幸运者多得去了啊，闷声发大财的，你只听说过马云，其实一年赚小目标一两个亿的人 ，n 多无比啊，所以机会永远都在，不要认为就是我讲的是自媒体这个才刚刚开始，是一个伟大的时代。你看到这个这个这个图形像这样子走啊，你再用这个这个像，你想好像好大对吧？我们讲这个放大一收，哇，地球原来只是真的一个球。哇！你一放大，怪那个人在街上横着走，这马路都是他家的，所以讲一定要有这种 zoom in 说放这种感觉，这样才能够摆正自己的地位啊！这种机会也是这个样子，永远都有啊！当年冯仑讲过这样一个故事，他叫到有钱了以后，土豪的时候跑到纽约去跟跟跟大佬吃饭啊，大佬，然后就讲大佬啊，你赶紧来，哎，这个中国现在改革开放这个这个房地产这个东西啊、呃，正好是这个机会，错过这个。风口就没有了。大佬讲什么？老子就是风，我来了就带风来的。我什么时候去就是正好。<笑>你看，这个不是讲这个大佬都狂妄，而是讲有这种思维高度的人和自信的人，并不是他他真的会发生。就是说我根本就不会在意什么外在的条件、什么政策，这是一个空档，这个风口，就是这种感觉。老子想赚钱的时候，满地都是黄金，我爱到哪捡就到哪捡，这个才叫做牛叉啊！所以
，小频道永远都有机会。我刚才是。讲的讲的火车脱轨了、啊，我再回头讲小频道，如果都没有机会的话，整个这个生态就不成立了。你以为 YouTube 想把这个这个全度让这个腐败的老人站在这个地方吗？不可能的嘛，对他这个生态没有好处的。所以不要这样子想啊，要看到背后的真相。嗯，背后的真相就是说有机会，所有的人都有机会啊。数据可视化算不算重复内容？呃，很快应该就会算重复内容，因为做的人太多了，因为太简单了，简单拷贝，用 Excel 的一个模板啊，然后嗯做的稍微好看一点啊。这个我现在我现在最近呢，我发现就是我们 YouTube 上面有一个不好的风气，就是把那个抖音、快手那一套来了，就是说把别人的视频录下来，然后一样的这个文稿，然后做自己做一遍。这个是在抖音、快手看到看看的很多，就是快手看的非常多了。告诉你一个创业券究竟是能赚多少钱？哇，所有的人连标点符号都是一样。现在有人，这个一定是我们伟大的同胞才这么有才，说的又是中文，就在干这个事情。啊啊，教你怎么样做可视化的这个图。哇，三四个全是美女做这样的节目，这样子我觉得不太好啊，吃相太难看了一点，没必要嘛。大家都是聪明人，呃，稍微。嗯，稍微应应该有点水平吧，这个水平也太 low 了一点吧，啊，好了，我就不能多讲，多讲会得罪人啊、哦，呃，所以讲可视化的内容，如果你不是真的喜欢，想去深挖别人找不出来的数据的话，如果是你去讲那些，就是说，就是不要去干那个事情，就是你做了以后，他赚到钱以后，回头就骂别人是傻叉的那种人，你真心真实意想。给别别人提供，就是你知道中国就多少大学生每年七八百万的大学生毕业，然后呃找不到工作，大学生多吗？你知道中学生中国大学生的比例没有超过百分之十，大概百分之七还不多少，大学生还是非常稀罕的。我、哦、像这种数据啊，有意义哦。你这个数据出来就就有意义，让大家知道，哎，我们只看到那个新闻呢、啊，新闻就是特朗普讲的，那个、全是假新闻，就是有些新闻不是假的。数据是真的，但是你看待世界得出的结论是错的，啊，这就是我高度的我一再的讲过的，千万不要相信科学和统计学家，这些人全都是统计学本身无罪，但是站在那些前沿什么这个统计局来玩的这些东西，美国统计局啊，来来玩这个什么这就业数字什么经济数字，全 T M D 骗人，很多时候都骗人的，我不能这样讲极端的话啊，就说不要被这个东西骗了，表象。数据，如果你真的是用这个用这个工具，数据本身无罪，这个数据可视化更是无罪。好东西啊，我讲了，菜刀杀人，菜刀有罪吗？菜刀杀人跟菜刀有什么关系？是人在杀人，就是概念啊。所以，呃，老有人问我 PPT 能不能做 ？PPT 为什么不能做 ？PPT 是伟大的一个教学工具，为什么不能用 PPT 做？啊，那个机器芯合成的是不是不行呢？为什么不行啊？你难道？不想让那些哑巴那个有发声的机会吗？他们就要用机器人发声啊，有什么不对啊？所以，当你这样子想了以后，你就会脱离机器，嗯，在那个上面去较真，啊，你就会不会掉到那个陷阱里头。所以，数据可视化可不可以算重复内容？可以，也可以做出我刚才讲好厉害的这个数据出来，啊，让大家眼睛一亮。所以，哎，这样子去思考，如果你想做这个东西啊，其实数据可视化就相当于什么？我一直提倡的，相当是动画片，它是个动画。你想想看，两个本质是不是这样的？然后它这个动画的内容又特别，动画的要么就打斗，要么火柴人，要么什么的。它这个动画是什么？基本上让国家在竞争，哈，全都是国家在跑，中国、印度、美国什么东西，哇，宣扬浅薄的这所谓的爱国主义，嗯，这就是。不好，这是利用利用人性恶的地方在里面，这就不好。我不喜欢这个东西啊。好，所以如果你要去做数据科的话，我希望你能够找到一些不一样的东西。哇，做的小清新啊，这样的频道就厉害了啊。你什么时候来美国的？不知道，我要看我的护照才知道啊。反正二十多年了，呃，请问需要用？ t b u d y 嘛，如果你是小频道，没有必要用，因为你每一个更改的话，没有需要太太多时间。像我这样上千个视频，那是嗯非用不可啊。一般来说，你要起码上百个这样的视频呢，你才来用它。有的人讲我用它就是来做这这个呃呃这个关键字的优化，嘿，你那
，那么一点点视频，你优化什么东西啊？你先优化你的内容好不好？不要去优化关键字。好多人全都是弄反了啊，在这个呃，在心灵美之前，全都是去做外表美，一个个都往韩国跑，这就反了嘛啊。你怎么知道打国际电话吗？抓起来就打，你开通了就拨一就是美国，八六就是中国啊,啊！离镜头好近，离镜头远一点。我现在是站着的啊,啊远一点。嗯，呃，我女儿在 YouTube 上开画画的频道啊 ，Potato Art， 两个星期现在有四十个订阅，不错哦。呃，四百的浏浏览，有一个问题，当三百多个订阅的时候，后台可以看见数字每天在增加，但前台三天阅览数字都没有变化，直到发了新的视频才更新阅览的数字，这是怎么回事呢？啊，这个问题是新手经常感到困惑的啊。这个数据后面是不同的，这个不要讲，我们不要讲这个报告的数据啊，报告的数据我们讲在在万以上的话，它就后面的零头它都不算啊。所以，像我这个，像我这个频道的话，你们看见的是一百一百往上跳啊，就是三万的，三万五百、三万六百这样子跳，就是不会三万五百五十五你看不见的，只有我能看得见。这是第一，第二，跟观给观众看见的公共的和你后台看见的这两个数字是不一样的，后台的数据库是不一样的啊，更新的时间也是不一样的啊。比如说你。如果观众看见的这个东西呢，很可能是呃，很可能是个更新的话，一天只有几次，它不是实时的更新，不是原来那样子。你那边一点订阅，这边就能看到跳动。它现在已经不是这样的，因为它这样减少这个带宽，观众也没有必要知道你是你的订阅人是从三百五十五变成三百六三百五十六了。观观不需要那个敏感，也就是说它不是实时的更新了啊，这样省它的带宽。那个数据数据中心，这更新是个很复杂的算法啊。数据中心全球，呃，谷歌可能有几十个这样数据中心，要从一个个过来，然后要排队要校验，这是一个不是一个不是一个假的订阅，不是一个垃圾账号，然后才能够更新等等这个东西，就一个排队算法。我以前讲过 ，YouTube 的有个叫做三零一这样一个这个特殊的现象订户啊。反正这个很复杂，这两我就告诉你，这两个数字不一样是很正常的啊。这个你不要去太在意它，后台那个是你的准确的数字，嗯，不要去纠结这个。呃，这个我对数字玩数据游戏感兴趣，所以我喜欢，没有问题。呃，我尊重你的喜欢，你就自己偷偷的喜欢暗爽就行了。呃，你不要来骚扰到别人，好吧？可不可以讲讲讲讲足球比赛的剪辑视频？别做足球比赛，这个都是都是专门的，就像当年的音乐一样，这个东西它就靠这个赚钱的。你不要去做这种东西，大大的侵犯版权。你做大了以后，它它会告得你倾家荡产，甚至还坐牢。嗯，你做小了根本就没意思啊。呃，我喜欢看很多教学影片，这样用他们的手法拍的片子，会不会说是抄袭？手法是没有专利的，啊，这个我不能这样讲，嗯啊，手法是没有版权的。你看到他做那个东西，你来做一个类似的。你看到水煮水煮这个可乐，哇，他好厉害！水煮可乐发现底下全是一层糖，嗯，那么你重做一遍，他没办法告你。一个一个一个一个 idea 一个创意是没有办法用版权来保护的。只不过是你原样重复它这个东西有点吃相难看，我不讲。你看到别人一个水煮呃可乐，你呢就水煮可乐和这个百事可乐和可口可乐对比，然后加上芬达雪碧放五个锅在那边，哎，就就改进一下就可以了，受他的启发，并且呢，并且要大大方方的去向那个原创者致敬。哇，这个人好厉害，我受他启发，然后我煮五个。啊，最后呢，你这个看的人是一千万，他那个只有一百万呵呵。我不讲嘛，那个那个 crazy Russian guy， 就是这个那个疯狂这个俄罗斯小哥，他就是这样的、啊。别人做一个开锁的这个视频，用扳手开锁，他就做一个，人家人家的观看量只有三十万，他的好家伙有五百万呵呵，呃，要气死原唱啊，就是这样的，这个没有问题的啊。你用他这个东西，学到了他这一招啊，你就按他这个手法去拍啊。比如说，那个抖抖音上不是好多这样的吗？扔一个铅笔，啪一个笔，扔得好远，那个那个雪碧瓶子嘣就从那掉进去，哇，好好漂亮，那个像特技一样，玩杂技一样。那你你知道怎么拍？你拍一个东西分享给大家，没问题啊。嗯
MCM 合约到期之后，是不是需要他那边来操作，才可以把我们的 Essence 解绑？当然，因为他是管理员 ，Essence 绑到他那边，然后他还要通呃，还要通知这个 YouTube 等等这些东西，还有最后的这个钱的结算等等，这是一系列的东西。具体操作步骤我不太清楚，因为他是管理员，呃，所以必须他来操作。嗯，不是讲我自己想，呃，想想这个拿回来就拿回来，他不同意你是非常难拿回来的，嗯。所以为什么不能跟那些小的这种 MCM 去签？一定要要签的话，大的 MCM 天底下没有这个呃免费的午餐。那你要跟大的话，你的条件谈的会比较差，就是说大部分的钱都会被他拿走啊啊！这个我不知道，呃，想想是现在是不是这个这个属于这种情况啊？但据我了解，好像是跟他的这个签约公司产生了一些矛盾。嗯，呃，能否直接从实现他们的呃呃解绑呢？呃，不行。你想想看吧，你你这样子，如果是能够这样实现的话，他们的权益也就没办法得到保证了。你签约不签约，你就你就直接从他的解绑了，重新定向你的广告了。呃，这个我们群里头只有一个人干过这种事情，就是签了约以后，然后他那个居然 AdSense 不收他钱，从他这边走不不解绑，这个基本上是很难实现的这样子情况。嗯，那么也就是说，你没有到期，你的操作这个东西的话，就是你有这个能可能操作的话，你基本上你这样一个这样一个条约就不合理，对吧？嗯，而他们又不主动解绑，那你就通过通过这个申诉，通过法律途径来解决。你们有合同嘛，对吧？那个 MCM 的合同的很很很很重要的一项就是说，呃，到期呃续约和解约的这个条款啊，多长时间要给你最后那笔款项啊，这个要清清楚楚。有很多人就是签这种约的时候，哥俩好啊，都是怀着良好的愿望，这个进进行了亲亲切友好的会谈，然后这个愉快的签签签,签了四个字，到最后就是。哇，打得不可开交啊！开始的时候上火，这个冯连呃，不是冯呃，冯伦不是讲吗？这个你想好了离婚，你才能结婚，<笑>大概就是这个意思。想好了上火，那么这个呃，在一起做生意就容易了。嗯，三农在头条很火，你觉得这个在 YouTube 会很火吗？不一定。那、呃、这个有好多三三农在 YouTube 上面都不太容易起来，是因为这个文化的调性不太一样。啊，因为我们有的人所谓做的三农啊，是对环境、对自然的一种破坏，啊，所以这个老外看起来会不太舒服啊，呃，是这种浪费，是这种呃小小的暴力啊，比如说在在田头去去捕捉老鼠等等这些东西啊。这个你算不算山农？也算是山农里头，然后到到野外山林就挖坑，呃，弄各种各样的东西啊。那还有好多山农呢，其实是假的山农，还是城里人在乡下做山农啊？呃，像这个地里头挖个坑，然后第二早上就就来好多好多鱼，那封面图极其夸张，然后那个鱼实际上是关了镜头倒进去的，啊，这样就没意思了啊。真正的农民，如果你在家里头辛辛苦苦下地养猪啊，呃，放羊啊。这个这个应该是还是没有问题，所以不能绝对讲这个山农啊，就像这个、呃、好多做这个赶海的一样，赶海的有一阵子在网上呃很不错，但是呃后面一窝蜂上来以后，这个赶海就不行了啊，因为这个画面让人感到存疑，你知道吧？这个这个鱼这个鱼啊都预先放放在那放在那里头的啊，好。请问一个视频达到上千的观看量，如果没有广告，它的收如果没有广告，它的收益大概会是多少？那就没有收益，除非是你下面有联盟营销的链接，除非你下面卖 T 恤衫、卖茶杯啊，对吧？如果呃仅仅是观看量、广告费这一块不播广告，它怎么会收入？它没有收入啊，呃，唯一的可能的收入是就是那些呃 YouTube 的这个这个 Premium 的这个会员，就是这些。交了一个月十十二块钱多少的，那个不看广告的，他如果看了你的视频，会从他观看时间里头分一点点钱给你，那个钱都非常有限啊。有没有考虑出盈利教学？呃，几乎不太可能啊。我现在几乎可以明确，下一个阶段我的重点是在呃，就是完成，就是呃，这个我的这个实战群和这个我的呃呃高速摄影这个频道，所以不。应该是不会有这个兴趣再去做这个 Facebook 了，嗯，所以基本上明确这个其他平台我都不会去做，将来回国内做直播可能会要牵涉到一些我不知道哪个平台做，嗯，基本上 Facebook 我不会再去玩它去了，嗯，呃，做的几个视频一直没有好的浏览量，怎么办？我做的视频为什么没人看？你去看我做的那期节目啊。
引流的方式，在微信群里头发，在电报群里头发，在别人的这个呃 Face 这个脸书里头去发，开始都可以。但是呢，如果你相信你的内容慢慢起来了，你就不用着急啊，你知道你将来会起来的啊。所以你就不用太着急。如果你实在着急受不了，你就推广。你觉得你觉得你的内容已经做得很很了不起了，那你就花钱推广啊。花钱推广以后，你再推不去的话，你就要有自知之明啊，对吧？推广是什么意思啊？我这个美食做得好，好啊，我帮你放到所有喜欢美食的人的面前，让他们看看他他们有没有耐心从头看到尾，看完以后就点点了赞，还成为你的粉丝。没有，那你就乖乖的回去去整顿你的内容就是了。不要讲我的好厉害，我我做的比他好，为什么人家看他的？王刚有什么了不起？我做的美食比他好看呢、啊？观众不买账，这个人民群众的眼睛是雪亮的，他们喜欢不喜欢非常清楚。所以你如果要快速检验你自己，如果你我做的就这个样子，那我只是只是插插我一个平台，行啊，花点钱呢、啊。老老胡叫老胡找阿飞给你专业推广一下，我看看能不能推出去啊。数据第二天就会回来了，坚持忍受你看到百分之五十的人只有百分之十三，看到百分之七十五的人只有百分之五，好家伙，不用再说话了，你这是个垃圾视频，别玩了啊，立刻广告就停了，别推了，就这样。呃，做和电影类有关的视频，用什么形式比较好？哎，我不是推荐过了这个那些电影教我的事，那个是比较好的。然后你真正做严肃的电影评论，就是现在我们群里头有一个人就在挑战出镜做电影解说啊，没有啊？你现在很很少看见有人家出镜做电影解说。我们现在我们现在就就在推进其中一个一个一个会员去尝试做这个事情，不知道结果会是怎么样。不管怎么样，这个不管他成不成，但是这个对他来讲是一个呃高强度的训练啊。呃，做不成电影，他也可以回头的做其他任何东西，没问题。好，呃，所以讲这个形式你要摸索啊。但是我觉得现在这样大量的使用那个电影素材，这样的讲讲故事，这不是一个安全的方式啊。应该用其他的更安全一点的方式。然后当大家都在违规的时候，你安全，然后最后呃，雷轮严打的时候，哗，把这些东西严打掉，你就你就是那个东西啊。在这个呃，当当潮水退去的时候，你就。你就是那个唯一穿的裤衩的人<笑>，大概就这个意思。嗯，游戏版权是一个特别的类别，我想会不会因为玩游戏的人根本没觉得版权有道理，而且人数很多，音乐版权方面，它的版权有很多人前去维护，所以音乐有很大的限制啊。这个东西怎么说呢？不在乎你多少人认为合理不合理，就像其实版权本身就不合理，有很多人。是这样子认为，那个版权法已经过时了。哪个人讲你死了以后七十年以后再保护你的利益？这赚赚钱赚的太多了吧，对不对？但是当年啊，一两百年或者我不知道多少年以前的那个时候，他他那个时候是合理的，需要这样的版，要不然那个大家不会去做这个事情。现在好家伙，一个一个音乐、一个电视或者一个剧本出来，立刻就能够嗯吃三代的这种情况下，你需不需要保存？等等他死了以后再给他七十年啊，这样的，所以这是这是另外一回事。但法就是法。法就是法。那么游戏这一块的侵权，就是以前就说你不点评的话，他是不让你这个，所以这才是几年以前要 YouTube 上面要有游戏公会，他才能玩得起这个频道来。要不然这个你自己开游戏的这个频道的话，基本上都会会被这个游戏公司整死的。啊，这就才仅仅几年以前呢。所以所谓的 U M U YouTube 上面的 M C M， 其实最开始就是为了游戏这一块。才玩起来，根本最开其他的他不需要这个 MCM 这一说。那么现在这个基本上我不讲嘛，连这个呃，连这个连这个任天堂他都松口了啊，行业里头老大的老大都被松口了，那么大家就算了嘛，这个基本上就不再去盯着。但是任天堂现在还是很严格，如果你光犯玩他的游戏不说话的话，他还是会收拾你的啊。你得要你你要是你要是有有一个，但是很多中小的游戏他根本就不管了。你爱爱玩玩等于替他宣宣传是这样子的，所以这个东西很难讲，究竟是呃合理还是不合理，或者什么样，你就理解这个现状，在这个规则之内去玩这个游戏就好了。呃，光含量达到上千次，收入大概是多少啊、呃？从两毛五到二十五块，我都看见过，嗯。好 ，YouTube 的 MCM 不都是认证过的吗？不是，嗯。
，千万不要这样认认为哦，老胡就现在就可以开一个 MCM 啊，那就开始割韭菜啊。哦，这个我是我是多次群里头这些群友都，都都强烈要求我开 MCM， 我基本上明确可以讲、哦，我在可见的将来，就像我刚才讲，不会去做 Facebook， 我应该也不会去做 MCM 啊，所以我对这东西毫不感兴趣。我现在训练这个实战群的人非常费劲，非常辛苦，但是呢，我能伴随一个人成长，我有成就感，啊，我赚最辛苦的钱，就是、说。啊，那么这种割韭菜的钱，或者是弄一个课程，然后马上就能够赚钱的，呃，我有很多很多机会，人家跟我跟我讲合作课程，你就录录完像多少，他包装他去推广，我都向来都不感兴趣，因为我认为课程没有用，啊，再便宜都这个钱我赚的不心安，就是这样的道理，这是我的偏见，我明确我知道这是我的偏见，我讲的话意思没有攻击任何开课程的意思，就是我偏执的认为信息和知识。最好不要赚这个钱，服务上面的钱是大块的，仅你赚，你服务越好，你的价钱可以开一个一个心脏科开这个手术，你可以收一万块钱，你可以收一百万，你最后牛叉的话就这样，那个阿阿拉伯王子会派飞机来接到你去替他老爹做手术，这就是服务费，你没有必要，你这个医学知识你就应该有空就给大家开这个呃公开课，就这么简单，然后这公开课里头会有王子。他需要服务的，大概就是个这样的一个逻辑，这样才比较好，你的知识才最大化。如果都开一个课，开一个课程闷声发大财，你们谁都不知道我。和另外现在就我这样免费为大家服务，但是最起码做自媒体，虽然我不是什么人物，但是最起码做自媒体这一块的人，我敢这样讲吧？他一个我一千多个视频，他最起码看过我一个视频，看了十五秒，然后讨厌我这个人才走，大概知道我这个人吧，对吧？所以，所以，所以每个人的追求不一样啊。嗯，所以回到这个地方 ，MCM 不是都认证的，他可以讲这个、MCM 就据我所知，好像是洋葱是被认证的啊，其他绝大部分上次呃呃，上次我这个我采访那个 MCM 的这个马来西亚的那那个那个那个群友，那么。在那天就就就讲到这个问题，很多 MCM 是没有没有经过 YouTube 认证的啊 ，YouTube 现在的门槛越来越高，因为它不再需要 MCM 来帮他来揽业务了，所以 YouTube 现在直接就是如果讲 To MCM 是 To B 的话，它现在不需要这个中间这个东西了，它可以直接 To C 了，所以 YouTube 现在什么意思啊？对这个 MCM 已经没有什么特权了，当你一个。MCM 讲，你们拿不下来的版权，你们讲电影会被版权主张，我们就跟你能够罩得住，好像说黑社会的大哥一样，这种话你就不要去相信了啊，没有这些套路的，他基本上不会给你什么特权了，所以什么意思啊？你就不值得跟他去分百分之多少给他，然后在三年和五年美好的青春都给他了啊，所以我呢一一般情况下，我我不好讲这个话，我这样子不是坏了人家生意嘛，对吧？呃，那么好的 MCM 它还在某些方面能够给你提供帮助，但是呢，现实现在确实要谨慎。有的 MCM 就是割你韭菜，每个月分走你分走你的钱，还卡你一个月的这个款在那个地方，然后解绑的时候，哇，处处刁难你啊。所以你要真的要签，就是往大的签，小的最好不要去签。好，嗯、呃。我在网上做的就是找的最近生日快乐，我认为生日歌的歌词是错误的，歌词也有侵犯个人隐私的地方。我不知道你是什么啊，我放行你这条信息啊，不是问题，我就不做回应了。卖 T 恤是不是要等 A P P 通过后啊？不是 A P P 哦 ，Y P P， 你 Y P P 就是你对你必须要有那个在 Y P P 的资格，你才会可以卖 T 恤。那我现在我现在就可以开通卖 T 恤，但是呢，嗯、呃，我估计没有人愿意买我的 T 恤，所以我就没有做这个买卖啊。请问中国什么时候哪一年回归复一下西斯？这个不知道，你不要去雷问一个在美国这么长时间的问中国的问题啊。装修类的节目，你觉得前景怎么样？会有人在看吗？哇，只要你能讲得出来的一个门类，都会有人看。我为什么讲这个话？有好多东西你名字没听说过的，看的人多的去了，所以你都能叫得出来。装修类，都有名字命名的是一大类啊啊！就像有没有人看剩女啊？我是大龄剩女来做的这个节目，看的人多了啊！不要讲，不要讲这个这个将成为剩女的人，就是剩女本身就好多
啊，或者胜过，然后结了婚，现在又胜回来的也有，对吧？所以，所以我我讲的就是，我我回答问题为什么这样子，这个不着边际呢？因为我希望大家知道这个思考的方法应该怎么去看，所以。最后反过头来讲，你你应该提高认识以后，你这样讲，我这个问题问的好幼稚哦，对吧？所以你都能命名一个门类了，可见观众之大，就根本你不用怀疑这个问题啊，前景大大的好啊！最后人家都来找去找你的建议，呃，如何装修，怎么买材料，如何跟这个呃装修工程部门谈判，呃，这里头猫腻是什么？你太多了啊！碰到装修这个纠纷的时候，怎么打这个官司？怎么平时如如何留下证据？这 n 多了，这这太多太多了啊！你是装修工的话，我就是装修工的一生。今天这个项目，明天那个项目，然后、呃、记录也挺好啊。啊，你做装修生意的有装修生意的做法，你卖你卖装修材料的有有装修材料的做法，太多种了啊！所以没问题，没毛病啊！我我为什么这个话要这样展开讲？每天我收到大量的问题是：老胡，你觉得这个东西能做吗？我我怎么回答这种东西？能做，你能不能做？我不知道。所以，我现在的标准回答就是说，能做，你能做，我不知道。你拍个视频给我，再来问我，好不好？你连你问问题都要点诚意嘛。你拍这个视频，我理解的装修应该这样子做。行，那我就很诚恳的来帮你提供意见，帮你参谋。哈，你说，老胡，装修类你觉得怎么样？好，那我回答你。然后第二天讲，考虑了一下，老胡，你觉得美食怎么样？啊，然后第三天又来另外一个字，我觉得，呃，吃遍天下挺好的。吃一吃，然后边吃边玩，哇，这挺好的，哎，是好啊，都可以做啊。你能不能做的是两码事啊，啊，就是这个马老师讲的，这个这个线下实体不行，只是你的线下实体不行啊，是人家的线线下实体好得很呢、啊，是这个意思啊。他出国好不好？出国混的人模狗样的人多了去的，灰溜溜的被在国外坐牢，死在牢里头的人也多了去了呢。那你讲出国好不好？所以不要问，就是你家小孩适不适合出国，你适不适合出国？那个劳务输出，人家这个就那那天那天采访的 Aaron， 人家不是也做的生意乎乎的吗？啊，出去就改变人生的也有啊，哎，客死他乡的也有啊。那你讲好，不要问，不要问这种不着边际的问题啊。好的，简说了，外面只有中文频道。英文频道上没见过，英文频道真的比较少，因为老外的这个，呃，这个版权意识是比较强的，他们认为这个东西是有版权的问题，那么，呃，他就不做。那么中国人的逻辑是这样子：老胡，你说有版权，我怎么看到那么多的视频都没有问题呢？要么你告诉我的方法，要么你说的全都是胡说，其实是没有版权的，啊，所以这个逻辑不太一样哦。这个我们我们受的教育不一样，所以这个这个逻辑不一样，我是能够理解的。就像我讲，中国公司的那些呃这些视频网站的这种广告策略和竞争策略，跟老外这个是完全不一样。中国有这个呃这个外卖的这个当年这个这个王叫王谁啊？我我都忘记了，一下子做那个这个千团大战啊团购的时候啊啊，包括打车滴滴，你像老外就 group on 就这个就一个啊，没人跟他竞争那种感觉。啊，这个这个思想是完全不一样的。我们可以看到英文这个 YouTube 上好多这个频道，哇，他能做得起来的，但是呢，他就不做，甚至有的人连广告都不开。我玩的就是一个爽啊，他不太一样，就像外国人不存钱是一个道理啊。中国人再有钱，有钱没钱都存钱啊，马上去卖的血，卖血的钱他都存下一点来。老外不是这个样子，所以不太一样啊。那个我这个我这个解释呢，有点牵强。但的确，这是一个事实。老外做做这个电影解说的是真的是比较少啊。这个是电影解说，基本基本上是这这个呃呃中国人在这个天下，嗯。我做的真人出镜加电影素材的视频已经有一阵子了，大风量很低，可以帮我分析一下吗？啊，这个我没办法在这个呃直播的时候帮你分析，这个原因我已经讲过多少次。好 ，YPP，YPP 就是批准被加，被批准加加入，可以开始播放广告赚钱。嗯，呃，一个三十分钟的视频有百分之三十的，三十分钟有百分之三十，不错了，不错了啊！三十分钟有三百分之三十，这是一个，比如说呃，及格以上的水平啊，不算很惨，因为这个视频比较长。
，所以就你你这样子算吧啊，百分之三十三三这个呃就是有九分钟，嗯，九分钟的话这是一个这是一个相当可观的一个播放时长。啊，所以，呃，在另外的，因为他比是不是把这个百分之三十、三十分钟的跟一个三分钟的视频去比较，他会跟这个类似的这个东西，他要推荐长的、短的这个，然后你这个三十分钟，别人只有百分之二十五的话，你有百分之三十，你就盖过他啊，你所以你推荐的机会就多啊。然后在有些内容里头的话，可能百分之三十就比较高的。如果你是全是娱乐新闻的那种东西的话，又唱又跳又又又折腾的话，人家的观看完成都是百分之七十几，所以你百分之六十也算是差的。照样推荐，不行。嗯，通过 YouTube 平台可以制裁 MCN 吗？我不太清楚你讲的这个制裁是什么意思啊？这个 MCN 就是 YouTube 批准的这个 MCN， 他如果是这个他的会员投诉多的话，他也会取消他的 MCN 的资格啊。啊，视频前面有的放了个玻璃板，那个玻璃板是。这个玻璃可以用玻璃做，也可以用这个有机玻璃做。我是用有机玻璃，因为比较轻，我当时要放在桌子上面。我现在要来做的话，我一定是用个大玻璃啊。然后边上加上这个这个发光二极管，因为那个发光二极管，然后通过荧光笔就能就能做出来。但是呢，呃，像我这样子脸是不对称的，这个一边脸大一边脸小的，这个那么看起来就非常怪异。如果你所有的节目全都反过来是没有问题的。如果你现在这样的直播是正的，然后那个那个直播那不那样子做节目必必须反过来，因为字嘛写字要反过来，所以就会好怪异啊。对于你新开的一个频道，全部的节目都是这种方式的话，那么大家就没关系，你的你的脸就朝一边歪，那没问题，那那很好。所以综合考虑啊，我不知道你是不是微信里头问我的这个人，你呃不要太执执迷于这个。呃，形式，如果你真的全部都想好了，其他都试过了，也不理想要这个东西，他呃，你再来找我，我帮助你。嗯，呃，这观众问的是这个，不是现在这个啊，现在这个是触摸屏啊。嗯，发不了信息，我都已经看见你的信息，怎么发不了信息呢？ MCM 到底有没有用？对有的人用，对有的人没用啊。对绝大多数人都是呃不愉快的经历，可以这样子讲吧。你去看看去 MCM 的这个呃这个呃体验或者是点评，基本上都是负面的啊。很多的大的这个频大的这个频道主，包括 PewDiePie 这些人都分享过他们呃用 MCM 的这个经历啊，几乎就是推荐的人非常非常少啊，所以。所以就是说，呃，并不是讲一点用处都没有。有的人可能是，就是，如你想象一个一个 MCM 里头有大号有小号，你认为这个 MCM 是扶持那个大号还是扶持你？他的时间花在大号上还是花在你身上，对吧？所以花在大号上，那个大号很爽啊！哇，这个服务真好，呃，分成也很好，因为他可以大号，他可以拿到百分之九十，甚至百分之九十五，甚至讲不要钱，你就来替我站台，我还分钱给你，倒贴给你都可以，然后我来割那几一万个。这个呃小账号的这个韭菜，所以你你讲好还是坏，相对的，对吧？所以我这样子讲你就懂了啊。所以有没有用这个是很难很难讲的。当你讲找到一个讲有用的人，另外一个人也是会讲没有用，全都是真实的经验。结婚好还是不好？有的人打死也不结婚了，全世界全他妈臭男人啊！有的人讲这这嫁出去七回，他还可以继续再嫁啊！伊丽莎白泰勒一辈子嫁了那么多次，依然相亲爱情。很好啊，对吧？没问题。自己唱歌、自己伴奏会被版权主张，能豁免啊？允许你自允许你这个自弹自唱的，那就可以分钱。有的歌是你想唱，他也不给你唱；你自弹自唱也不行，你清唱都不行啊。就是所以就是音乐政策，你要了解清楚。呃、啊、，YPP 刚才讲过了啊，就认钱。认为有观看视频的人什么？你你你你你讲这话，大家会有意见的。老这样的玩具，大家有意见了啊、哦！我已经以前跟你讲过了，我不知道是你是不理解呢，还是你是外国朋友不太了解中国文化啊！你你你这样的玩已经不太有意思了啊、哦！啊，做装修的有个广州博主叫五金少女，哇，这个名字本身就起的起的挺好啊！五金少女卖卖这个东西的，嗯，好，你认识？不认识，啊，电影演员我认识的很少啊，嗯
Freedom 这个 MCM 怎么样？我找过我们，好像他们在不同地区都有啊。我的了解，他是他的这个，我们群里头应该是我们群里头有人是这个机构的高管。啊，这样子吧，但是但是我不能透露更多的信息。这个人他好像是娶的是个台湾的老婆，呃，他是在中文世界这一块的，他认认识到中文频道组这一块的，所以就扶持，因为他老婆台湾的，台湾有很多频道组嘛，所以他在台湾开分部是很正常的，呃，所以他又进大陆发展，这是比较早的，呃，开展业务的，也很大的，大的什么程度？我看到一个数据，他最多的时候线下有几万个账号。啊，所以是很大的一个东西。那个这个 Freedom， 他这个创办人，他有有自己的 YouTube 频道，那个频道嘛，做的半死不不活，做的比我还惨。呃，那么，呃，人看起来是一个是一个是不错的人啊、呃，但是就是说，你对你有没有用，那是清楚。所以我想，今天好几个这个关于 MCM 的问题，我想讲的就是说，当你不行的时候 ，MCM 救不了你；当你厉害的时候，你一个人就是一个牛叉的团队，你不需要别人，对吧？所以就说前两天我在跟别人讨论这个合伙这个问题的，你不需要懂摄影，你不要所有东西都可以外包。就像老胡现在有后期工作室，我可以帮你剪片啊。当你不厉害的时候，四千块钱一个月被给你抱怨，哇，你好贵哦。当你牛叉的时候，你一支片子就是几千块钱广告收入的时候，四千块钱已经很便宜，很便宜了。啊，我们这个这个，我不讲，我们这个会员里头，李小白开始大运动训练训练的时候，一天三支片，他最多的时候，那么啊，三支片一个月他可以出九十支片，我还是两千块钱伺候他，因为他是会员嘛，两千块钱就这样，所以讲你要你要知道哪些东西是为你能够所用的，千万千万不要认为 MCM 能让你一旦加入 MCM 你就不怎么样怎么样了 ，MCM 的本质的目的。绝大部分的本质目的，它不是扶持你的，而是而是让你讲，你不知道怎么管理，你版权也不懂，音乐全部都不懂，然后讲，尤其为什么现在只是像像这个一些一些公司在中国开展业务呢？他不知道 YouTube 是怎么回事，他讲这个东西你不行，又又封号了，那个什么封号了，怎么？我们知道，你全部交给我，我帮你弄，但全是其实很简单，开账号、这个运营这些东西啊，所以呃，某某 MCM。他对这个海外的这个博主就几乎没有什么吸引力，啊，对国内的我厉害，啊，就像我随便讲一下啊，实际上这个中国国内海外移民的时候，移民的所有的东西都在大使馆都会有的，清清楚楚，一二三四五拿几张表怎么填，填表指南都清清楚楚。但有的人就一定要找一个中介，让他去给你填表，让他去给你弄啊。我当年移民就是我自己填的表<笑>，就几张表很简单。就好多了。好，你自己 YouTube 搜一下“五金少女”，呃，有一个频道收入靠赞助的，但是钱多少是不公开的。什么时候讲人家这个收入会公开给你啊？<笑>什么时候都是公开的，呃，公开的也是告诉你的是一个大概的这个大概的一个区间，不会讲真的告诉你的啊。钱的问题就属于隐私的东西，在海外这个地方，每个人拿的工资都不一样，你都不要问这些东西啊。呃，这个东西，呃，像这个频道的话，我以前肯定。大概一年以前，我看过这个频道，就是估算过。我想看过是看过它的流量，看过它的测算，看过的，反正是很能赚钱啊。数字嘛，我就不去不去不去不去猜测了。就是那个，我只看了它的广告费，这广告费是呃嗯是一个很大的数字啊。然后他现在又开了会员，那当然是更厉害了啊。我如果在 YouTube 上用中文讲美国历史，从华盛顿讲到川普，你觉得怎么样？有有人看，怎么会没人看呢？你你能讲出来的东西，怎么会没人看？啊，你不是世界上那么奇怪。复习一下老胡的二十万理论，你喜欢讲这个东西，会有很多人要听的，啊。你没有看看这个呃，这个中央呃中央台的那个百家讲坛，有好多讲的讲什么明朝讲的，你以为真有多少人对那个历史感兴趣的？很多人就是听故事、啊。故事就是我们看那些那那古装剧，我们对历史感兴趣吗？那个那个乾隆爷当时是这样子吗？小燕子真的是那么回事吗？不感兴趣
，你把它讲得好玩，那么这个呃，像袁腾飞讲的这东西，他是他是个历史老师，但他是历史学家吗？不需要啊，这个自媒体啊，不是国家电视台啊，不是历史研究所啊，对吧？所以你一定要把握这个度，你怎么样把这个东西讲得好玩啊、嗯？那那就可以了。不认识，嗯，你不要问这本奇怪的问题，我不太清，我越来越，我越来越也找不到你的感觉了啊！你问题问题都是很奇怪的一些问题啊。一个很少订户的频道上传的视频需要多久才会被 YouTube 推荐？一个很少订阅的时候，你这个你很少去上课的学生会被老师点上名的机会是多少？大概就这个意思啊。你一个很少订阅用户上传视频多久？那么根据你这个理论，就是有的人第一个视频就爆红，他是怎么爆红起来的？他没有粉丝。好，这个时候就最好来讲这个频道。啊，这就是最近一个月时间，从零做到一百八十万的这个频道，叫做“老爸，我怎么样？”啊 ，How to 这样一个一个频道，非常简单。第一期教你怎么打领带，不是他发明的，很正常，在厕所里头。手机放到旁边就是拍。第二期怎么刮胡子？第三期怎么换轮胎？这个频道凭什么一个月做到一百八十万？你认真去思考这背后的道理。如果你这样的东西，你像啊，这是它是个例，我们现在普通的小众起不来的。那你起不来，你就像老胡这样子，最笨的方法。你看我最开始一个两个粉丝了，还粉丝倒退的时候，我前面的几个月，我天天都向你报告啊。我也记录啊，你去翻我以前的这个视频呢，我是怎么样做到，这做到一百天做到什么样子的？哇、哦，现在大家，我第一个星期我只有一百个粉、呃，这样正常不正常？正常，你不正常，这个数字很正常啊。那所以这个让你看见这个可能性，所以你你老讲这个这个 YouTube 在压制小频道，在压制什么东西？没有算法上面没有像你想象的那么多阴谋啊。这个人成功啊。它是个特例，成功永远都没有办法被别人复制，但是你可以从里头学到很多东西。这个人呢、啊，他自己在成长的过程当中缺失老爹，他父亲我不知道，我没注意看他是什么原因，他是在没有一个父爱的这种环境里头长大的。然后他教育现在四个小孩，个个都成才，所以他将要弥补这些缺失父爱家庭的人的这种，他来担当一个父亲的角色，那就是没有父亲的人，这我他就想像一个父亲一样。教你怎么刮胡子，怎么打领带，怎么换基本的生活技能。每一期节目打领带视频多的去了呢。YouTube 上面，你知道，你去看看这个频道的这个评论，很多人就想，终于找到这个父亲。没有教育我，没有让我不不允许我做的，不允许我做那个。然后好多人讲，跟你比起来，我就是一个不称职的父亲。所以就，所以就跟大家在情感上面造成了。再就是我强调一下。他的频道名字取得非常之棒。如果这个他这个频道名字就是他用他的名字来的话，而不是这样子的话，那完全会不一样。他首先就抓住你，就是就是一个小孩，确实父亲的角度来讲，老爸，我应该怎么样子？所以这里头有很，他不是一个这个市场营销人员，他就是真情打动，这非所以世界需要这样子的简单的故事。拍摄、语言、字幕这些东西都没有啊，很简单的，甚至中间连剪辑、连说错的话他都没有剪辑掉，就是非常原始的。像这个东西更是，然后按照我们的讲的，两个镜头，然后呢，这个收音也不好，那个镜头这个拧螺丝要要要分镜，他不用啊，他就一个剪那手机，我们放在远远的地方，啊，就这样拍，十三分多钟，你看啊，这么多人观看。然后现在火起来了，他也不知道怎么样去利用这个火。你看看，已经火起来，一周以前火起来了。他四天以前只做了一个“谢谢你”，然后现在又做了一个莫名其妙的这样的一个视频。这是老外，挺好玩的。要是要是要是要是我们这个伟大的同胞，一定是团队跟上，投资跟上，然后投资人来了，然后这个呃场景立刻变化，哇，立刻就从西东施变成西施。我今天这个讲话味道不对，老是批评我们国人这个在讽刺，这样子不太好啊啊！但是大家知道这个意思，我想让大家看见文化上面的差异，并且就是这种朴实能让人
打动别人。所以我看到这个频道以后，我就在我这个群里头，我推荐讲，我们群里头有没有哪个人出来做一个这个扮演一个全民老爸的呃老妈的这样的角色？角色，这个世界上很多家庭里头没有一个老妈，没有真妈，或者是这个妈常年不见面，不教育她任何东西的，她需要找到一个妈的这样的角色。我们有没有一个这样的人，扮演这样的角色，给这些小孩提供这样小孩或者大人提供这样一个，不不去判断他，不去批评他，只是关心和扶持他，教他生活里头的点点滴滴的这些东西啊，有可能哦啊，所以这哪个人做一个这个全民老妈的这个频道，说不定起来了，呃，然后这个做这个什么这个。大姑妈、大姨妈这些东西可能就不行了，那就是那就是最后越越弄越越不不像样子了啊！好，这个就是大概大大概我就是题外话，差到这个地方讲讲这个的时候，好，我们回到这个地方来啊，嗯，所以多久？有的是立马就被推荐啊。有的是呃三个月，有的是半年啊。像我的频道基本上就没有火的视频啊。那么我在讲到这地方，我就给你看这个例子啊。这个是这个是我的这个实战群的一个会员，刚才给你看到了，你看看，这是 Social Blade。你看他四月二十号是什么情况？四月二十号他只有八百三十个粉，八百三十六个粉丝。那现在一个月以后有多少？八千多粉丝。那么这个不奇怪。他爆发，但是他奇怪的是什么？他这个频道就是在后院，就是在后院的小菜地上面，菜地小的都不能再小啊！种番薯叶，用鸡蛋壳做肥料，用吃剩的垃圾来做肥料，怎么种植芙蓉花？怎么自己做消毒液？怎么种小白菜？然后现在你去看他的节目的话，很很生涩，很粗糙，但是。大家要看，你一定要理解为什么要看这个全民老爸的视频，为什么要看这个视频。当你理解了，你才知道自媒体是怎么回事。一定要这个自媒体自己强调这个自自己啊。所以，当如果这个频道米歇尔这个频道是没起来，你会讲，谁会看一个大妈在一块小菜地上面种的是白菜、芹菜、辣椒，谁要看？即便要看，也应该是在头条有人看，谁会在 YouTube 上面去看这个东西？说的又是中文，说的还有方言，普通话又不标准，哇！你会找到一千条理由不做。我给你感觉一下，感觉一下，感觉一下，米歇尔。嗨，大家好，我是米歇尔。今天呢，我想跟大家分享一个在家怎么做无毒杀虫剂。最近呢，我的小你看，巨龙上面的这个灯，黑的。对不对？不讲究，啊，就这样子真实啊，原始啊。他到现在还是还是这样子啊。现在现在因为现在因为这个频道火起来以后，我叫他要提高节目的这个质量，呃，提高出片的速度。那么已经是弄得他天天加加夜班了，已经非常非常辛苦啊。所以我，我我今天要把这个东西。拿出来给看的，就是说让大家深刻的思思考。很多人都怀疑自己，因为我每天都有问我，我没本事啊。我又没口才啊，我又没长相啊，我又没专业、啊，我能做吗？啊，那么我就一再的讲这些例子，就是说能做不能做，取决于你自己决心不决心做。啊，不要指望半年就发财了，怎怎么样？虽然米歇尔这个这个米歇尔发财的故事只在一个月之内就发生，他有很多偶然的因素在里头，但是跟他的勤奋刻苦和他对某种程度上对我的盲目的相信有很大的关系。啊，所以有很多很多因素造成他呃走到今天这一步，但是我对他非常有信心，源自于什么？源自于这个数据。如果当你出现这个两百多、三百多，然后又回到五十、呃二十三十，那这个就是一个视频。你可以看到他一个月没有增加更新频率，这个质量没有明显提高的情况下，你看看持续持续在爆，也就是说 ，YouTube 已经这个观众群已经接受这个人。YouTube 找到了他定位的那那部分想看到这个人，啊，我告诉你，他的观众里头不会有超过百分之五的人是真正会像他那样去种菜的，大家是看这个人，看到他起来，看到他成长，看看的是一个励志的故事，是这样一个看，啊，就像
不会去跟着跟着这个阿爸去学打领带的，好多人已经会打领带，打得比他还漂亮，啊，这种换换轮胎，他兼毫无技术的，但是看的是一个陪伴，一种温暖，看到这个人安详、镇静，那么关心、有爱，你就会忘记你日常生活的其他的烦恼，就是这种陪伴就很重要啊，这是。大家一定要理解这个东西，所以我讲了，每个人都有权利做这个 YouTube， 每个人都有可能做起来。那么我如果讲别人的例子，你没有感的话，那么我今天跟你讲 Michelle 这个例子，就是就是真实的发生在，就我连实战群里头很多人都不相信这个东西，就是我讲不相信是不相信这个，不是讲不相信这个数据，而是讲好像 Michelle 他怎么会火起来的，不理解后面的逻辑。那么 Michelle 现在还还。没有没有，就是还没有还没有，就是舒面对镜头舒服到那种程度，能到直播间里头跟大家交流的，我就多给他一点时间。我希望将来他能走进来，跟我们讲他整个的心路历程，这个改正改变的过程。希望希望什么？希望不是希望讲给我这实战群做广告，因为我实战群我跟很多人讲过了，要进入收尾了，我可能不见得要收收什么人了，收不动了，因为因为我要做别的事情去了。那么。就是他这种，我希望给大家一个一个例子，就是说每个人都能做，努力去做，你真的不要怀疑小众不小众，或者我这个东西有没有我有没有这个能力啊？你想，你现在有一千条的理由怀疑他自己，谁要看你种小白菜？你最起码种个花吧，高级一点的东西对吧？种种个小白菜，自己用这个塑料瓶子做什么？捡个辣椒水，谁会看？是不是很多人都会在怀疑这样子？没有人会看，并且你去这样子做，真的发现会没人看。但是我希望米歇尔下次回来讲讲他的故事，我是怎么样跟他讲的？在他没有火起来的时候，我就讲，我讲你很特别，你很有前途。那这个是这个是我要讲他这个故事，就是说我不是等他火起来以后讲对他有有信心，我就是一开始看到他这个人，我讲你非常特别啊，所以故然后呢，他呢盲目相信我，然后这样跌跌爬爬。他现在离他离离我想象当中他要做的视频呢，水平还差得好远好远，他有很大很大的成长空间。但即便就这样子，你已经看见了初始的成果，对你要懂他为什么有人看他，你要懂他为什么能做起来，然后你才能了解什么叫真正的自媒体。如果你不懂，认为他就是狗屎运，他就算法那个偶然的话，那你就没看懂啊！不要老去对算法有这种阴谋论这个东西啊！虽然讲不是广告，但很多人听起来就是广告，我就不讲了啊。呃，我做视频需要图片，这张图片有版权，他要求署名就好了。但是只有在网站署名的链接，视频里给他署名，在说明区里面把他这个，比如说 wiki 那个危机的，把他那个链接拷贝过来啊。这是这本张照片来自危机百科，然后呃是谁谁谁的，放到底下就可以了。一般规矩的网站，它会会给你一个这种这种这个署名的这样一个呃这种链接，你直接拷贝过来就行了。做 YouTube 视频插图直接从谷歌找汇报，当然有麻烦了。谷歌上面的东西都不可相信的，从政治谣言到这个呃讲呃免费给大家使用，不是他的东西，他当然免费给大家使用了。MCN 的性质与金融里融资一样的，只能经常看，不是嗯这个比喻不错的啊。我们是做冲压设备的啊。YouTube 频道一般都是拍设备的动作视频，视频长度通常几十秒、一分钟。在你看来，可以拍一些什么其他的宣传资料？多了啊！其中一个方式，我跟你讲，你可以加上这个高速摄影机。所有东西在压榨的时候，在呃在冲的时候，那一瞬间都非常好看啊！俄罗斯好多这样的人做这个油压机的，呃，不不，我我讲的油压机是跟你的冲压是。比较接近的油压，嗯、呃，油压比较，你这个冲压其实本身好多东西，呃，比如说冲压设备的话，你可以锅碗瓢盆怎么做出来的？你有很多的，你做设备的嘛，有很多你的用户这个厂家，他用来开模具做不同不同东西，你就可以去拍这些东西啊。就是就美国的 Discovery 频道，就是这个这个什么东西是怎么做出来的？锅是怎么做出来的？盆锅碗瓢盆是怎么做出来的？你其实可以用你的关系，可以有好多好多。当然，你一个冲床这个死的，上来拍一个漂亮的照片，没有用那个。跟跟手册一样没有用的啊，所以你这个，呃，所以你这个东西要用用作什么宣传？你我打个比方讲吧，啊，互联网上有有一款这个东西，有当年有有个产品就是那个搅拌机 ，blender 打碎机啊，它怎么宣传都不行，最后它打碎什么？用来打碎苹果手机
一下子就火起来，那个视频几百万的观看量，几百万观看量可不是今天的这个啊，当时二十万的观看量就是一个爆火的视频了，它能过百万的观看量啊，所以哇，那款机器就这个搅拌机里头的战斗机卖的呼呼呼呼的，哇，非常棒。啊，所以你这个冲压设备可以用它来冲什么？啊，我们不是看到了好多这个呃，做油压机的人都用它来挤东西啊，挤各种的东西，然后用高速摄影机一拍，哇，非常漂亮啊！所以那个卖出去十台设备，还不如一个频一个频道赚钱来的多啊！所以你要拓展思路，嗯，是一个专业的设备。嗯，内地签 MCM 其实为了解决收款难，收款难是啊，是一个问题。但是呢，我们群里头那么多人收款都没有问题，你为什么就有问题？<笑>啊，所以你没有必要去通过 MCM 来解决收收款。呃，如果是你真的是款数大到一定程度的话，有太多的解决方案。也就是说，不是一个东西只有 MCM 能做到，你做不到的。我就讲这样的话吧，啊。海外很少有人签吗？是啊，我知道有人签的，呃。我们群里头就有人签，嗯，我是不了解老胡，你是说我读数字啊？对，你你有问题你就问问题，你没问题的话你就好好听着就好了，好不好？如果一天之内拍好几部影片，建议你在一天之内全部上传还是保持日更呢？啊，更新节奏最重要，你不能今天上传三三部，明天后天空档哈。如果你是日更，你可以今天拍三部，然后今天、明天、后天上传，呃，发布。是这样一个概念，不是讲我星期一拍了，然后星期二三四五六休息，那你那个都没片，更新节奏的频率的保持，这是最重要的，啊，好，下午几点更新？公众关键时间长，每个人不一样。我上次不是做节目给你看了吗？你自己看后面的数据啊，因为你的观众来的地方，你的全是来自阿拉伯联合酋长国的，那他的时间跟我们的时间不一样，所以不要去，呃，不要去这个。不要去问别人的这个，别人的数据对你没有用处。我的不是说，我的就是晚上这个，我这边时间的这个，呃，我这边时间的晚上的晚上的七八九吧，我不知道是什么东西。我我现在不是太在乎它，因为我对技术向来都是嗤之以鼻的。我我不讲嘛，我对这东西我都知道，但是呢，我自己都都不去用它的，因为只要节目过硬的话，人家熬夜都会来看你的我不太在乎这些东西。啊，等到我将来做，比如说做做呃情感指南的时候，那我可能会照顾，就是大家要讲悄悄话，一般都要躲着家人，躲着躲着男女朋友的时候要打电话进来，那我就要考虑时间了啊。上班时间他怎么跑到厕所去呃讲故事给我听呢？对吧？所以现在做这种技术节目，我根本就不考虑这些东西。呃，你在星期六发布一个视频是有关外挂字幕的，但你后台影片是受到版权主张而无法公开，可以下讲一下。是星期六发布的一个视频，是有关哦。你是看我这个录像里头，那是我我的这个做的一个高速，呃，公司的高速频道的宣传片。那么里头有一个这个版权，跟上次我以前做过的一期节目是一样的，就是我们用的一个呃付费的这个版权库里面那个素材，那么他给我们一个版权主张，所以呢，我就是要像上上次那样，到我的这个素材库的那个网站上面去下载一个这个授权啊、呃、许可书，然后申诉，它就会解除。是这样的情况，这个音乐的，嗯，呃，有时候我会很尴尬，有些频道做的很不错，为什么老老胡这个的频道也是？我的呢，我跟你讲，我的频道是算正常的。为什么我这样讲？如果你去看几个英文的这个大的频道的话，他们的这虽然粉丝数因为做的人家时间比我长，那用户比较广，因为做英文的。然后你看他们的直播和看他们的这个呃，看他们的这个每一期的单期的观看量的话，比我这个数据还差。啊，因为我这个是非常专业的一个东西，虽然讲的是做做内容这块东西来看，但是很多人并没有只是想看看，并没有开频道，真正开频道的人并不是太多啊，所以，所以我是这样子理解的。当然，很大一部分就是我自己讲的还不够好玩，比较啰嗦，老是想在哲学层层面上给夹带私货啊，这个是我的特点，有人嫌嫌我啰嗦，对吧？但是我不讲嘛，我就是我。你嫌我啰嗦，你可以离开，我不我不强求，因为我不是那种那在你这又唱又跳给你给你折腾的这种人啊，我自己活得明白自在最重要啊，你愿意听就听，不愿意听，我在抖音上不讲过这句话，这喜欢你就点个赞，不喜欢你就滚个蛋，大概就这个意思，绝对没有这个呃太狂妄的意思，这个就是搞笑搞笑这个意思啊，轻松啊，喜欢你就点个赞，不喜欢滚个蛋，嗯、啊。
但是我一点都不放松对自己要求，我在努力进步啊。包括我以前讲的，我呃，人家嫌我老人家说话太慢太慢，我说得快，我尽量说得快。我在采采访的直播的时候老抢别人的话，我现在就忍住自己啊，掐自己，别说话，别说话，让嘉宾说话。<笑>啊，对啊，慢慢就这样的进步啊。嗯，他在直播里头放音乐，这样会收到版权主张？不是啊，不是所有的音乐都可以。都，我上次不给大家介绍那个音乐歌曲的那个网站吗？一九九一年，那我就可以放面背后一直都放的这个这个歌曲，哇。好好酷，那个网站大家应该真真的去看一下。我跟你讲，音乐有唱歌和只是音乐有很大的差别，对吧？所以现在很少的人真正用唱歌歌曲作为背景，非常厉害的啊。所以我还没有来得及去去去抽抽空弄那个东西。实际上我完全可以弄那个，因为我实战群里头有好多人可以用这个素材嘛。我我一九九买下来，所有的人用啊，嗯，好，谢谢。可以修一段英文吗？英文太差了，这个这个这个就是 ，Hello， How are you？ 呃，这个 Fine， Thank you， <笑>拜拜，呃 ，See you later， See you tomorrow， 大概就这样。我不讲，我是科技英语的水平 ，OK。你要跟人家谈思想，谈老子，这个庄子，这个道教，谈基督教，我就傻眼了，我就我就礼貌性的微笑着，大概就这个样子啊。不要认为在这个有的人在唐人街一辈子都不会说英文的。嗯，更改语言会不会让我的频道所在地？不会，那个视频的语言和那个 YouTube 的注册所在地两码事啊。不认识，比较有名的人我都不认识，包括连你我都不认识。嗯、呃，油管中文视频里有一类非常诡异。油管有有一对机器人阅读的文章视频，然后配一张很傻很傻的这张图。几乎没人看，但油管上一堆，不不是什么样的。我跟你讲，这一类的视频基本上团队一系列的操作，可能几百个频道后面是同一个人啊。当年做 PPT 的，就是有这一类的人啊。那么他可以用机器的合成的这种方式啊，然后换这个这种东西，一般是偏政治啊、养生啊这一类东西啊，就是可以批量的呃微信里面。大量的这样的鸡汤文啊，或者是政治政治类类的文章，就是就是美国又怎么啦？这个俄罗斯又怎么样的？日本又怎么样的？嗯，什么东西？或者是制造两岸冲突和矛盾的？一般这种东西有流量，这种东西你就用机器，都会有巨多的流量啊！预测两岸什么时候要武统，什么时候要开战，嗯，哇，这这种东西就会自然就会有啊。因为日常生活里头没有多少宣泄情绪情绪的机会嘛，好难得找到一个在网上又能匿名又能不负责任，又不会被抓，那就就是这个，哎，一一辈子在一个清洁的环境里头没有吐吐随,随地吐痰的机会，突然到一个地方可以随地吐痰，你这个响亮的吐一口痰，吐得远远远远的，这个我完全能理解，嗯，呃、谢谢你的表扬，呃。本来开 YouTube 频道只是找个地方存放自己的旅行影片，之后发现了，决定好好规划自己。你就是把人生自己的经历最大化。我现在做的很多的事情，包括做这样的分享，就是说我所学到的东西，一个人知道，但是有另外一个人听到这个东西，对他更有成长。就像我我我刚才举米歇尔这个例子一样。我有些东西在他身上，我都做不到，他能拿过去发扬光大，然后能够成功，能够对他有所帮助，这个是非常非常正能量的事情。你都不要去讲到叫叫功德这个程度，就是人天生啊，人的 DNA 里头天生是有帮助别人这样一个，但凡有可能的情况，都愿意帮助别人，这样就是助人、帮助别人，又又又不损自己，又能利己自己的，是最好的事情啊。但是在极端的条件下，人的丑恶。你要认，你要认识到它也是存在的。我我老举那个例子，泰坦尼克号的时候，才开始下沉的时候，认为没问题啊，呃，我们顶多海上漂一下，有人来救我。等到发现真的非死不可的时候，你死我活的时候，那个真正的人的人性就出来了啊。开始的时候觉得要成不成，让让女同志和呃这个小孩先走，一般人都会有这样的呃姿态的啊。所以人的善和和恶啊。你只要把它恰当的环呃环境里头，它就会显现出来，啊，所以对人不要有太高的这个期望值或者不切实际的期望值。所以我讲过那句话，做一个真正自私的人，完全自私的人，当你做到了一个彻底的自私主义者，你就能理解周围每一个人的自私从哪里来
，然后你会越加谨慎，不去侵犯别人的自私，然后你就反而变得很大公无私，就这样。所以你要先，要要做成一个无私的人，你要先做一个自私的人，要不然你不会理解别人的自私从哪来。好，我也讲过另外一句话，我如果不能理解你的自私，我就不能理解你的这个，呃，这个。岭南的那种正气、那种慷慨的那种无、那种、那种、那种无私，我一定要理解你做这个事情，你背后的你的私利是什么？要荣誉也好，成就也好，或者什么样，反正是有个私利在那地方，我才能理解你做的大公无私的事情，才不要干那个事情，自己这个炒股票输了钱，然后就上街闹事，全他妈证监会搞的。然后呢，证监会如果搞了一个不好的东西，然后让你一夜之间啊，就翻了两倍，你会上街吗？你会把钱退出来吗？不会啊，你会觉得老子是股神，不是吗？啊，所以你自己都不知道自己是多么丑恶的一个人啊！如果你是上街为民请命，真的是为了为了全世界老百姓的话，像像呃甘地那样子的话，那我敬你是条汉子。如果你是为了自己串党夺权的话，那我就笑，那我就看不起你。嗯，好，呃。我是看了 Michael 的《防治蜗牛和鼻涕虫的妙招》啊，米是米歇啊，对，这个范哥，范哥，我知道你是这个米歇的粉丝，我在他那个视频底下看到你的留言，嗯，我今天达到了获利的条件了，恭喜你！我是直接申请审核吗？有其他需要的注意的吗？是啊，直接你会收到一个邮件，或者有的时候邮件没有，他 YouTube 的通知老是掉链子啊，你就到后台发现你想到了，点击他那个链接，打几个小勾，然后去创建呃 AdSense 账号就可以了，然后就就是就等钱就行了，嗯。请问一个多语言外挂字幕的问题。我的节目中用中文普通话讲解，我在制作中文简体和美式英文的外挂字幕。在上传外挂字幕的时候 ，Chinese 和 Chinese China 两个选项有区别吗？啊、呃，区别不大。啊，我一般的是能够准确选的时候，就像我就我就像 Chinese 选 China， 我就选这一项啊。但是呢，它足够这个人工知识、人工这个推荐知，就是足够智能。就像你说普通话也会收收到一些台湾的这个频道组这个推荐一样的，那么台湾的观众也会收到一些简体这个推荐一样，它它有足够的智能啊，不用就像这个英文和这个美国英文啊，就是差不多是这个意思啊，不用特别的在意啊，应该里头是会有细细微的差别啊，但是呢，我从来没有留意过这个东西，对吧？它就是有影响，我觉得也是非常非常有限，嗯。有问题你就问，欢迎你啊！我已经认识老胡两年了，呃 ，Tom， 嗯，小镇英语老师啊，呃，我我不知道你什么时候能走出你那个小镇，成为一个这个大城市里面的这个英语老师。是，如果我讲美国历史，你觉得我露面做好呢，还是不露面放历史照片好呢？啊、呃，如果你是害怕。你就别讲，啊！如果你讲，就坦坦荡荡的讲。我要叫，就说我会讲错很多东西，我也会提供被我将来认为是错误的东西，一点都没有关系。但是只当下是真的东西。我对某个人的看法，对某个国家、某个政党的看看法会改变，但是我现在我就是这看法。我告诉你，要要要，就是就是，呃。要知道错有错的话，勇于改正就是这样。然后呢，呃，你看我对待过去的错误，人家讲我这个的抖音，我当时讲抖音，我要今年过一百万的粉丝，然后观众就留言，你看看这个呃这个打脸呃这个打脸啪啪啪，然后我就回我回我,我怎么回复啊？何止是打脸，半边脸都肿了啊！要勇于有嘲笑自己的能力，那不是什么道德上面的缺陷呢，对吧？我当时这个得意忘形了。哪个人不会得意忘形啊？我当时就得意放忘形了嘛。但是，的确讲，如果讲我要是只是跟着算法去走，我抖音应该很容易能做到一百万。只不过我当时尝试那个方式，我觉得那不是在我那个阶段想玩的了，我就停了，我就停更了。如果我就是不停更，我就那样子就完了。我今天肯定是过百万，但是抖音上过百万有什么了不起的事情呢？多的去了，我们群里头抖音几百万的这种呃人多的去了。
，对吧？每天就是讲几讲三句英文，嗯，就可以做一年下来也是呃将近八九十万的粉丝，所以那个不是失败，也不是成功，只不过我当时这个也不算是说大话，就是当时一激动嘛，就这样子讲。像这种，我我为什么举这个例子啊？就是说。你只要当下讲的是真话，是你心这个东西，并且你能接受这个扩话将来可能是错误的。老胡开始做长征的时候，我讲了我这个节目的名字叫胡说。为什么叫胡说？第一，老胡说的话胡说；第二，我说的话在你眼里头看起来完全荒谬无比无比，所以他是胡说。第三，今天老胡正儿八经的在胡说，认为是真的正确的。三年以后回头看，你他丫就是胡说。所以这三个层次上面。为什么我把当时那个节目叫做《胡说》？就是这样的，我早就考虑到这个东西，我不是，呃，伟大光荣正确啊，我有错误太正常了，对不对？啊，所以当你想清楚的东西，你没有负担，你有什么好负担呢？我我现在跟你讲的全是真心话，就这一点就重要了，别的都不重要。我跟你教错了一个东西，我读出读了一个错别字，我英文发音不准确，你笑我，我跟你一起笑啊。改正了，这有什么了不起的？这有什么好丢人的？不丢人了啊！我拍我的 baby 拍了半年，所以，所以你要露面，露脸就露脸。如果你只是非常这种东西流量好大，能赚钱，千万不要这样去想，千万不要这样子想。你找自己去做的，你好玩的、高兴的这个事情去做，不要去为了赚钱。这个事情就是这样，你不为了赚钱，最后你能赚到很多的钱。你为了赚钱，你只只能赚到短期利益。我不讲卖注水猪肉的人，一定是在这个市场上过一阵子就行了，因为这些人太聪明。卖注水猪肉，他很快就发现做假酒比比这个赚钱多了。那做假酒做的是，哇，你知道吗？做假药比这个还赚钱，你就不断的往那些奔。所以你奔向坐牢和这个、呃、这个冯呃这个冯仑讲的，最后成为两院院士，呃，大概这个意思。啊，如果你盯到一个呢？就像那个北大状元卖卖卖猪肉的，人家就卖成一元一一一元户了嘛，不就这样吗？啊，这这人生就是这样子，道理非常简单。但是我们总是要拿自己的头去，一直就碰碰烂了以后讲，哇，人生这么多道理，我还是过不到这，过不好这一生。因为什么？你动了技巧之心，你太聪明了呗。啊，像米歇尔做这个东西，我不想谁看你的小白菜啊。谁看你的这个这个这个这个呃番薯叶子啊？去菜市场买便宜的一塌糊涂，谁会看你这个东西、啊？你看我今天为什么要讲他这个例子？有人看，大把的人看啊。好，所以我你要做，你准备好了的话，你就出来讲，因为你出来以后对你负责任，你不会乱讲。一个人一旦匿名，一旦隐身，就会乱讲话。告诉你。所以灯关掉了以后，又会偷皮夹子，又会又会捡钱包，又会扔砖头，人的恶全都出来了。你堂堂正正出来讲，你会对自己立刻就是高标准、严要求，你你不敢乱讲话了啊。好，现在还没上传，目前只是用琐碎的时间看短片相关知识，因为平面设计对画面要求比较高，进度非常慢，改变无法自己执着。好，我对你不怎么了解啊，没令，我只是就是对着天空开炮。不要用完美主义来欺骗自己，啊！我不管你是对自己要求多高，你不出片就是一个失败，啊！这个所谓你你拖的时间越长，准备越长，你就是画面能更精美。我没看过这样的人，我看过一百个以完美主义借口骗别人、骗自己的人，绝大部分情况是骗自己、骗别人，谁在乎 ？Who cares？ 啊！你骗自己，我没有看见一个人真正是完美主义者，然后最最后真的是他不断的精进拿出来的东西，让别人不。断的 surprise 没有，基本上都是骗自己。所以我讲这个话好残酷，你可能就是我这一辈子没看见过那个人，真的是高标准严要求的人。但是我希望你对自己自己镜子诚恳的问自己，你是不是因为这个东西给了自己太多的这个借口？今天你就发片会干嘛？世界会崩塌吗？所有的人都会讲你家全世界最最丑的卑鄙吗？还是会什么？发还有多少人会给你点赞，把你这个，把你这个鼓励你分享这样的人生的经历啊！不要等你的 baby 已经在走路了，你再来分享这个换尿布的这个时代啊！明天就开始发片吧。呃
，老胡，我最近都在看你视频，学习 YouTube 相关知识，看了很多了，但学的还是很小白，都不懂，一味的上传视频。你大概可以告知你平常有关基础操作视频有没有顺观看的顺序的一个建议啊？这个地方呢，我用了抓住机会我叫广告。我认为唯一的方法就是通过我,我提倡的这种实战，你不要，你不见得要进实战群。就是我一个很重要的概念，就是叫做按需学习。你今天碰到的问题是不知道如何创立账号，第一天小白的小白，你就搜到搜索引擎 YouTube 问第一个问题：如何创建一个 YouTube 账号？一个看不懂，看第二个，看第三个，看看二十个，然后把这个账账号创建创建起来。明天如何上传？你不要拍，随便找一个视频上传。有版权，有什么东西，通通都不重要，不要你知道怎么上传。后天你想学一个东西，上字幕，你就搜索如何加字幕，看二十个视频，你今天一天干的事情就是加字幕，按需学习，实战啊。所以我我在实战群里头去就这样训练别人呢。你讲你想做美食，行啊，哪个人讲不行？你做，你拍给我看，我看你怎么拍的。然后我就跟你讲，这个地方不对，那个地方不对。你想，老胡，你这东西我看了一年了，我现在准备进你的实战群，然后做个封面回来，我就讲你的封面不行，不行，不行，不行，再改，一改两改。你看这个这个米歇，他的他他的封面图，我是怎么样逼着他改的？他最开始的不知道怎么样出现在这个面前，不知道怎么样出现在这个封面图上，啊，他不会做。最开始也讲人也不愿不敢放到这个封面上面来，啊，我不知道他是早期的这个。早期的视频是怎怎么样子的？封面图，你看他以前的，以前的封面图是这样子的。你看，他才二十几个视频呢，到现在呢，恨不得把这个脸凑到你面前，对不对？所以你看以前的视频，四百多人看，九百多人看，这个还是倒回去人家才看他的、哦。现在的视频啊，你就会讲，这种视频怎么发出来就有这么多人看呢？你理解一下，十一万。六点一万，四点七万。这期节目非常特别，芙蓉花。这这期节目后面有很多的故事，我就讲我让你要踩这个坑。我知道，我讲你故事的逻辑封面全都错了啊！你看这期就是才两千多观看量，所以这期节目他会，我想他会记一辈子。这是他人生上台阶的这个时候啊，这这是挺好玩的。所以叫只有你不断的去犯错，从实践当中你去犯错。然后有一个好的导师，能够知道你错在什么地方，能告诉你学习的方法，这个你才进步快。我讲你不不需要这样的，如果你有学习能力，你自己可以。就我刚才讲的，一定要按需学习，结合刚才这个 May Lin 的这个问题一样，不要等，一天一个问题解决，朝前走，然后很快你就会发现，回头之间你就发现你走了很长的一段路了。啊，以输出为导向，按需学习。如果你有条件，你能找一个好的老师。监督你啊，不是那种英语学习来打卡的那种哦，而是真的逼得你交作业，然后每个作业都能给你改出来。我就水平增长很高啊，因为每个人，你看我们群里头这么多人，他做这个方向，他做那个方向，有的有的已经做得很好了，但是我还是要求我作为教练这个角度上给他提出改进意见，一二三四五，这对我来讲是一个很大的挑战的。我有的时候既是改作业，又是又是学习、啊。然后我要学好多东西，我才能给提出来讲。哎，老胡这个意见提的真的是有价值、有水平啊！所以这个，我所以我就讲，我们是亦师亦友，这个互为这个师长这样的一个关系。这些学员不断的逼得我朝前走，我反过来使得我眼界开阔、经验丰富，有我对他们有价值，就是这样一种关系啊，对吧？呃。有直播开始的时间变更了吗？以前之前好像是一点，呃，有的时候是采访某个特定的人，呃，没办法调整时间啊、呃。正常我自己的，我自己不是采访我自己的，现在都定的是这个时间啊。嗯，好，我建立一个学习清单，看到有用的就加到清单，一段时间去清单排列顺序，我不依照别人的清单次序啊。最好的是什么？你这个还做了一半，每一个东西看完要做笔记。光收藏没有用啊！一见保存，永不再见。我们绝大部分犯的都是这个错误，而是要像李敖那样子，立刻处理，大卸八块，进我的资料库，然后反复卡片拿出来看啊，然后把它转化成能力。我、哦、看到一个金句，哇，讲的太棒了！第二天开始，你就得讲这个金句
恰当的时候引用这个金句，不是像我记得老胡讲过一次，哇，好精彩哦，没有用，你跟别人一样，你说不出来，你得说出来，你就厉害了。这个句子句子，你再说一遍，人家哇，这个这个小宝讲的一个句子太厉害了，小宝在那边不吱声，笑眯眯的，为什么？他从老胡这边偷过去的，他不说话、啊，然后从此以后就讲，小宝有个金句，真他妈厉害，就这样啊，啊，好玩吧？所以要要要学到你身上去，存起来的东西没用，知识是死的，能力是活的，啊，检验你有没有学习到，就是那个死的东西变没变成你的能力。你上再多的写作课，你听再多的这个大师跟你教你怎么做视频，跟你有半毛钱关系啊？没有，你得做。好，我目前想做三种不同类型的，是整归到一个频道，还是注分别注册到不同的频道？如果你是一个成熟的内容输出者，分三个频道；如果你还在摸索兴趣方向，放在一个频道，啊，因为你不确定将来你会做哪个。呃，可以问你一个问题，以后你不要怀疑我，你以后就问问题。像这个读书这个东西，你不要再再提了，因为我已经有好多的这个观众叫我要拉黑你，啊、呃，我不得不响应群众的那个号召，因为你这样子会耽误大大大家的时间，知道吗？你有问题你就问，啊，这个问题没有意义，我现在现在就告诉你，现在你问的这个问题是没有意义，在我这个地方，我明确告诉你，所以你以后不要问这一类的问题。你没有这个胆量，你就不要去做这个事情。嗯，如果你上街游行，你都没有做好被捕的准备的话，你就别去。这个是我的态度，不见得正确啊。我请理解，我是我是有背景，我是我是从整个学院那个一带做走过来的人啊，我有我这个时代留给我的印记。所以呢，呃，不要去那个 too young too simple 啊，要做一些实事，能够帮到别人，帮到社社会。年轻的时候特别容易自己认为自己是准确的，这个年老的一代就是就当年这个呃呃老的一一一代的人都是好像过时了，变成自私自利了，变成活成一个苟且的人，不是啊啊！像我这个群里头做自媒体这些人，我就讲的，重新这个大妈大叔这个年代重新讲，我们在自媒体里头也有发言权，我们也可以做。好多人讲老胡，像你这个年纪的人做做自媒体的人很少。我想你也有机会啊，你不需要像我这样有四个学位，又是又做又做计算机又做这个工程师，你不需要啊。我今天我还讲的，让你看看那么些啊，种白菜，种番薯叶啊，他很快这个粉丝呼呼就超过我的，呃，他他的粉丝跟我不是一个量级的，我的我的粉丝将来是乘三乘乘十乘乘二十才能是他的这个量级，他也不是讲娱乐，什么都不讲啊，他就是花草，你你。大家看好了啊！只要只要米歇不变修，不不被这个不被金钱或者是被不被这个名声所击垮，他有很大很大的成长空间。但是其中我今天这个话讲的这个地方，但是他有很多的坎要过啊，家庭啊，粉丝啊，这个然后赚钱以后人的膨胀啊，我有好多好多嗯这个坎要过去。但是如果他能够保持今天这个淳朴的话，他能走得很大，做得很远。啊，这可能会是将来的一个大咖，嗯，好，呃，好，最后，最后，就就就有个问题，有个重要的问题，我们回到这个页面来。呃、胡老师您好，我是白明杰，嗯、呃，我自己本身是葡萄酒行业的从业者，然后我们的频道名字叫风土之酒。这个频道里面现在更新的视频不设置我自己做的，是一个团队在做的。我是内容输出，然后整个视频的拍摄还有剪辑都是后面专业的团队。然后，但是这个频道现在更新和维护是我在做。我们是从三月份开始把这个视频在频道上面更新。它主要讲的就是，嗯，有点 vlog 的形式。在欧洲做一些旅拍，在各种葡萄酒庄园里面，然后每一集会
分享一些葡萄酒相关的小知识、产区的小知识。那现在也是大概更新了两个月了吧？我们是周更，因为这个视频制作的周期还是挺长的，就内容储备量没有办法做到一周两更，就只能是周更。那现在其实也没有太大的起色，所以也想听一下胡老师的指导。我之前也看过很多的课程，就是上传的过程中就边边角角啊这些关键词的。设定呀、啊、也都有做，但现在就是也还是不知道问题出在哪里，能够怎样的优化？谢谢胡老师。好的，他这个频道，首先大家看到了啊，呃，风土之酒啊，如果只让你看封面图，你知道它跟酒有什么关系吗？甚至像这个一大堆的封面里头，你会看到这个是会去讲酿酒师，所以它跟酒有关系吗？你不会对吧？这个跟酒有什么关系？这个我费了好大劲才知道中间有个酒瓶啊！这个我都不知道它是葡萄树，有可能就是我不知道其他什么秧苗啊！这个更是不是葡萄，这是松树，应该说是。好，所以我为什么讲这个东西？第一问题，封面图做的太差，不及格啊！第二，这个节目我刚才给大家看了一段这个东西啊。一个五分多钟的节目，前面有个一分钟的片头，小小的，然后再有一分多钟的这个个人的这个宣言，然后也就是说五分多钟的节目，前面掐头去尾，中间没东西了。那么这个频道，我为什么今天拿出来讲？好可惜，他是在他有他有很多资源可以到欧洲看到很多酒庄去试地。所以现在这个频道的定位有问题啊，呃，很可惜的是，它不是一个个人的，它一个团队在帮他拍。所以呢，我也看到，其实技术上还有一些提高的地方啊。我不是这个技术上的专家，但是我可以看见到有有的明显的有些镜头啊是焦，啊，拍到盘子，盘子，盘子的这个这个定焦也不是定在盘子上，也不是定在菜上面，整个画面是糊的啊。然后呢，在户外这个收声上面。不太注意，有的时候这个很大的这个呃这个声音，呃风的声音这种噪音都有，呃，但这些东西技术其实都是次要的，而我是我我讲这个东西并不是批评讲这个团队，而是讲有好多东西还可以提高，有这个潜力可以做得更精细化，但这个这个频道最大的问题是定位不清楚，就是说你是定位于你个人，还是定位于酒庄，还是定位于围绕这个的故事，还是就去探奇。告诉你这个地方有个什么特别，那个地方有什么特别啊？所以是是是在酒上面，还是在酒庄上面，还是人，还是人背后的故事，还是每一个酒庄不同的这个是这种历史，不清楚，每个都有一点点，但是呢，每一个都没有深度，所以最后人家看完了这个节目以后，没有办法确定你这个你这个亮点在什么地方啊？所以我看了几期以后，我就觉得。好可惜，这样一个这样一个频道，能够访问到那些很多，能够进到那些酒庄里头去，能够拍，能够有那个呃酒庄的工作人员，或者是有的是这个呃主人出来接待他们，能够能够看到一些大家看不见的东西。但是呢，嗯、呃，既不是一个游记，又不是一个文化，又不是一个故事，也不是一个猎奇，所以现在呢，有点四不像啊。那么朝哪方向走，我不太清楚。但是现在这个是不对的啊，内容深度。不对，然后呢，标题也有问题，整个这个标题没有任何的这个吸引人的地方。标题本身就是要讲出一个故事来啊，像这个“风土之酒”这个东西，你看，点点点后面有很多内容，那么你应该尽量的把这个这个地方是观众能看见的，观众看见的地方要吸引他。就是我老是让我讲到这方，我就想起以前的，呃，很早很早，我们这一代人看的这个正大综艺那个节节目，这个泰国正大集团赞助的那台节目，就是世界真奇妙。我每到一个地方给你看一个东西，你以前可能没看过的东西，那就是属于猎奇啊。那么你现在这个地方的话，我觉得最重要的这个调整，就是在这个地方可以可以看出来，就是你这个运营方面或者你自己在做可能没有经验。首先，这个封面图是完全。不及格，你像这种东西，你像这个东西，你让封面，你给大家传达什么东西？不需要文字的情况下，当用照片来说明，在说说说明的时候，你就要满屏，不，仅本身就是一个很小的地方，你再用它的二分之一来做，你就首先就不如别人了，对不对
啊，所以我们讲的。不仅要放大，放大我还怕你看不见，放大加上放大镜，还加上箭头，加上圈圈，就是个道理啊！我我老讲的话，观众只有零点二五秒的时间去注意到你这个封面，而你呢，长了又长，长了又长，我根本就没有酒，看不见酒。那你看看，这个哪里有酒？哪里有你这个人啊？那我你你是作为主持人出现在每一期镜头里头，开始啊，你是故事的这个故事的主角。但是你在最显眼的地方都没有你，封面没有你，这个标题没有你，标图没有你，到处都没有你。所以，呃，我希望这只是一个概念上面的这个这个局限，你不在这一行，对这些东西不了解啊。我这样子跟你讲一下，希望你能够完全就是能够能够跳过这个坎啊，使得你这个频道，因为你有你有团队支持，也有资金，也有这个。我们讲的 access， 你有这样的这个能够访问这些东西的，别人访问不到。你有这个欧洲跟在酒庄工作的这种经验，啊啊，或或者是你去品酒也好，就简单做成一个品酒的这样的节目都好。现在你没有垂直度，一一一手好牌，完全可以把它打得更好一点啊。好，那这个频道我就评论到这里。好的，最后我不知不觉，既然我今天讲没多少问题，对吧？只有四五个问题，我想今天就讲个一个小时就好了。你看，又严重超时，这是这是老胡的节目的特点，一直讲到大家都忍不住要骂人了，我才来收尾。好，我也想做频道，点评点评，时政类的不安全啊，不安全就别做啊。你要你要做好，就是被，因为你做这个东西会被两派骂。就我我不想。不能做这个东西哦！我曾经我曾经跟他建议过做实证类的人不做啊，我没有观点。我告诉你 ，A 是怎么说 ，B 是怎么说，反派怎么说，正派怎么说，中间派怎么说，我就告诉你。你做完了以后，你都不知道老胡是什么态度。这个节目可以做啊！我曾经想做这样的节目，就是我让你看见这个东西，不要只听见一遍的声音。现在所有的东西全是两极分化。我希望做一个理性的东西。这个这个现象出来以后，某某某出轨，不要讲，我来看一下他这个是什么东西，我没有意见，我算老几，我来评论这样。我讲张三是怎么说他的，李四是怎么说他的，他前面的好友现在后来翻脸了，他是怎么说他的，他这个有个人现在想跟他拉近关系的出来，就是怎么说的，我就让你看见所有的 A B C D E F G， 这就是一档好节目，政治也可以这样子做。我不知道，我今天就给你出个主意，我不会去，我不会去。我以前几年以前我想这样子做，但是我现在做的又做的更好玩的东西，所以我不会再做这个东西了。如果你真要这样子做，又害怕自己，那你就这样子做。但是呢，你要真的想这样做，不要硬憋的，因为你如果你真的不不是真的内心深处想这样做的话，你一定会露出你的狐狸尾巴，哪一天讲讲讲就得意忘形，你的真面目就出来了。你的粉丝一多的时候，你就哇，你就觉得自己是马路是你家的，那就开始指点江山了，对吧？你就永远就像是个中性的，就像我我跟他讲过，美国有个电视主持人，六十年时间采访了六万个人，世界最牛叉的人采访人，你根本就不知道他的政治观点是是左派是右派，他就是不做不不给人做道德评判，你来我就让你说话。就这样，我问问题，让你想想说的东西讲出来，就这样。所以，这个容我容我这个今天尽兴再讲一下。他他讲，如果你让我采访本拉登，一般的人采访就是说，你要怎么想的？你弄两架飞机去撞死一千多个美国人在那个楼里头，你是怎么想的？如果你问这个问题，立刻他就会反抗，一个晚上就开始吵架，对不对？他讲，如果叫我来采访本拉登，我第一个问题我就会问他。你是沙特阿拉伯的最富有的家庭之一，你为什么能够忍受这个东西跑到阿阿富汗去躲在一个这个深山洞里头？啊，这个时候就会打开他的话匣子，他的价值观，他对世界格局的看法，他的他相信的这个真理、真主等等都来了。行啊，你给他这个平台啊，看了、啊、那这个时候他就可以说了，你真正从人性这个层面上，而不是一上面来讲，我要评判你，我裁判你。不要像这个某个人采访这个呃这个这个中国的国家主席这个华莱士那一场著名的采访，充满火药味火药味，我不认为那是一个好的这种采访啊，这种采访没无关对错，我不向来都不认为那种那是那个一个好的采访方式啊。
。好，所以有的人讲我采访那么多人，讲老胡，你采访哪个人就认同哪个人价值观念？不是啊，我永远都是赞扬别人的优点。我讲那个话，他的缺点不归我管，我又不是他爹，不是他妈，我又不是国家公安机关，关我屁事。他他犯的错误，但是他好的地方，我向他学习的，我就向他学习，我就敢公开的讲。所以有好多人就是非黑即白，老老胡，你讲了那个人的好话，所以你就你就会你你就是他的粉丝，是崇拜他，不是啊？嗯，做节目是不是要尽量隐藏职业教育经历所在地啊？不需要，有的人恨不得把自己的狗都晒到这个节目里头来啊！不要讲这个小孩了，无无无所谓啊，这个你自己觉得舒适就好了。你看我在节目里头基本上不不我我讲我自己，我可以让你知道；有些东西我不让你知道，包括有的人问我在哪边工作，在哪边读书，我不说。我我在节目里头早就讲过这个话，因为在节目里会讲一些真人真事。如果我说出这些单位来，今天没关系，将来有人会去人肉，就能找出我讲的故事里头的某一个人的不堪的历史，是吧？所以所以我不能说。啊！但是呢，我也知道，将来我真的是起来以后的，这些东西都会有人翻得出来，会有人翻出我的复合本身份证的。我准备好那一天啊。嗯，如果把两派的圣旨说一遍，这就变成和稀泥，不是？绝对不是，这是你认为的，不是认为的和稀泥。哎，你很犀利，就是像做研究一样的，你一定要这样，像像《纽约时报》一样，他写这个东西，他是有观点，但是呢，他一定会让两边的声音都出来。啊，或者是他没出来，他讲我们，我们也征求他的评论，他没有回复，这这告诉你有这样一个动作。嗯，对，这个不是不是讲他对对主主席不对，而是讲他呃对对对美国总统就对不对？我就讲这种采访的方式啊，我我不向来不欣赏这种采访方式，不管他对谁，这个无关对错，无关对错啊，呃。他用的就是苹果手机，你居然还讲它的颜色好，啊，好，呃，好的，不知不觉过了两个多小时，对不起，我今天作业还没有做完，我要要不要熬夜了，所以呢，直播只有在这个地方结束，呃，欢迎大家在下个礼拜的直播的时候继续回来，今天就到这里，感谢大家的陪伴，再见。